观众朋友，大家好，欢迎您收看《失能人口人口失能特别报道》。这个小时的特别报道，我们要带大家从台湾、韩国还有日本来关注这个普遍的问题，那就是人口失能的一个现象。首先来看的是这一张图，在我背后这张就是人口预估的柱状图，这是台湾的情况。二零一八年六十五岁以上的老年人口占比已经超过百分之十四了，代表台湾已经正式迈入高龄社会。二零二一预估台湾总人口数将会达到最高峰。大概是有两千三百六十一万人，而二零二二就会进入人口负成长，所以国发会就预估了，这样算起来的话，二零二六年就会进入超高龄社会。而接下来二零二七的预估是，也因为老年人口的增加，推估六十五岁以上人口将超过五百万人，所以在二零二七年这一年人口红利将会消失。到了二零五四年的变化更明显了，柱状图上面明显增加的是高龄人口，而青壮年跟幼龄人口呢，则是。整个减少萎缩，这个时候还预估台湾总人口将会开始低于两千万人。那么人口越来越少，社会负担增加，连带影响的层面当然就是经济力跟国力的下滑。可是希望台湾妇女多生产，有这么简单吗？甜蜜的负担，家长的难以承受之重，谁真的懂？等一下，那个去上班的时候要乖乖的哦。哎，昨天你都我在，昨天我在那个什么，那个开会的时候，你都有一直打扰我哎。顾上门而不入 ，Erica 得带着儿子一起上工。来，你去你的位置吧。其实我个有另外一个同学早上比我早来，然后早来一分钟而已，然后我就问他说：“哎、欸，你怎么停在那边？”然后说：“有人说停，今我们班今天停课。”班上好几位同学得流感，连老师都病倒，只好停课五天。对爸爸妈妈来说，最怕的就是小朋友生病，然后另外另外一个怕的是生活的那个作息的节奏被打乱，然后打乱，比如说像学校突然呃要补课。或者是，呃，学校突然有，就是有通知，然后或者是像放假不同步。伊瑞卡的公司愿意让员工带小孩来，解决家长燃眉之急。他们还实施弹性工作，你可以一早八点到五点走，也能十点来七点下班。双薪家庭就能协调怎么接送小孩。以伊瑞卡来说，还没到这家公司前，他只能把儿子放在台中给父母带。<笑>比较认不得爸爸妈妈。我们刚上帮他带上台北的时候，他哭很久，好好一段时间，要适应很长一段时间。他需要什么东西的时候，就是比如说洗澡没有衣服，洗澡要毛巾的时候，他就说啊妈妈，然后就说我是妈咪。心好酸，距离成了亲子关系的挑战。其实欧美很多企业都有弹性工作制度，像是可以设置每日核心时间，例如公司在十点到下午三点间，要求员工一定要在开会就能安排在这个时段内，大家可以趁此讨论沟通。各自工作的开始和结束时间其实不需要一致性那么僵化。而台湾有法律让人可以兼顾家庭，可是你知道吗？根据性别工作平等法第十九条。受雇于三十人以上公司，为了养育不满三岁的子女，可以向雇主要求每天减少工作时间一小时，或调整工作时间。这个法律就是放在天边，没有人真的去做啊。现实上，劳动部有做过调查，知道这条法律存在的员劳工大概就没有百分之五。遑论大家敢用这条法律来跟自己的主管争取，我可不可以有弹性工作时间？因为大家会很害怕，如果。我跟主管争取这个，大家是不是反过来也会歧视我？很可悲，土法不足以自行。当家庭和工作变成是零和游戏，要人怎么敢生？根据内政部统计，台湾的婴儿出生数，二零一五年有二十一万多，二零一六年二十万，二零一七年掉到十九万三千多，二零一八年只剩下十八万一千六百零一个宝宝。这个数目是史上第二低，最惨的二零一零年是十六万六千多，那年还因为是虎年。年生育难免受传统文化影响，要改变还能怎么做？刚才那一个要给我看吗？有，那一个握得档吗？对。
。尤文倩和同事试训讨论工作，在同一间公司待了十八年，她只有前三年在台北，当年要离职远嫁花莲。总经理习才考量美编性质不受地点限制，直接提出让她在家上班的构想，一晃眼就是十五年。那时候还蛮年轻就结婚。然后本来的计划是不要太早生小孩，因为会觉得会有经济压力。因为当初如果没有没有这份工作的话，那我要烦恼说，哎，我后续要找到什么工作？那是因为现在这个模式就是这些疑虑我可以减轻，所以呃，当初就是结完婚大概两年就决定，哎，可以生小孩子了。不到二十七岁就怀孕，工作稳定，让严文倩愿意早生。她说，在家上班最大的收获是陪伴。OK， 好，上车。那时候一看到，我就觉得你一定会喜欢这个活动，是吗？赶快立马帮你报名，我应该是第一个报名的。回家的路途是谈心时光，女儿从小到大都是严文倩亲自接送。你们今天科学班上什么课？今天哦，就查资料跟做那个。那个简报，一头厨房煮东西，一边埋头写功课，隔着窗洞说说笑笑，感情超好。爸妈都在工作，这样很晚回家，对，然后我就觉得我我是蛮幸福的。你都叫他什么？嗯，就是咪。为什么？就是妈咪的咪后面那个，就是因为从小就是这样叫啊，然后就习惯。亲子间的紧密关系绝对需要时间经营，家庭功能不是安心班、补习班能取代。像严文倩这样有好老板的力挺，不用因为结婚离开熟悉的工作。其实根据社会企业做的一份调查，女性离开上一份正职工作时，最小的孩子在零到三岁间高达百分之二十七点五，三到六岁的有百分之七，准备生小孩的百分之十一，怀孕的百分之十六点一。这个数据可以看出，女性要离开工作。六成都是为了家庭，不是自己。养小孩不是母亲一个人的事而已，男性、家族、工作单位和政府都必须承担。少子化的对策是我真的有效，所以三年内应该要见真章。如果真的效果不大，那一定要试图再去改变内容，或者说啊、呃、加强力道。那。我们这一套是不是有什么瑕疵错误？基本上是没有，因为都是仿照，诶，过去欧洲德国为主、日本为主的经验。他山之石就是台湾催生解药吗？劳动环境的友善与改善，触及企业主的敏感神经。政府敢不敢大刀阔斧碰触核心？而台湾从高龄进入超高龄社会，预估只要八年，比日本、美国、英法都快。青壮年不止下有小的需求，还要面对上有老的问题。家护病房外还没到会客时间 ，Jackson 先处理公事。妈妈病倒，情况危急，老板让她申请在家工作，不用舟车劳顿往返公司和医院。妈妈意识清楚，虽然插管不能说话，最最挂念。我感觉到她在不舍，说，哎、欸，后背花这么多时间在那件事情上面，在照顾她的。对对对，我跟她说我们公司的状态，她说我们老板人非常好。他给我了这样一个一个机会跟弹性，他就拍拍胸口啊，一个安心的动作这样。Jackson 后来陪妈妈走完人生最后一程。每个人都得面对长辈的衰老疾病，如果因为照护就被迫离职，可能让一个家庭坠入贫穷深渊。而弹性工作拉到另一个面向看，欧美他们在倡导这个弹性工作的这些制度已经很久了。那我觉得台湾如果不赶快跟上的话，我们可能要在争取这些国际人才上面就会有困难。缺人力，少人才，国家谈何未来？少子化这场国安危机，要让民众觉得你能同理我的为难，否则不只是不敢生，当恶化到没人可生，一切难以扭转。台湾面临人口拉警报的情况，真的是越来越严重了。以前呢，三代同堂的状况很普遍，兄弟姐妹也都比较多。不过现在的家庭真的是小家庭，能够生个一两个就已经是了不起了。从实际数据来看，二零一八年的抚养比还有一比五，也就是说五个青壮年抚养一名老人。不过国发会预估到二零四五年抚养比会降到一比一点七，也就是说平均不到两个人就得抚养一名老人，青壮年的重担越来越重。
三月台一侧没有开了，还没有上车的旅客，请赶快上车。又少又老，还能撑多久？人口风暴，逃赚的出吗？你要不要紧张？幼儿园开学第一天，妈妈可能比小孩还紧张。前一个星期每天来试读，晚熏，熟门熟路。那个妈咪抱抱，没有，我还是上班了哈。好好，很乖的。好，拜拜。也是早餐。很适应耶。<笑>对。还一直跟我说拜拜，淡定姿态，超级可爱。妈妈觉得既好笑又有点小失落。其实女儿期待很久。你为什么喜欢上卡？因为有很多同学可以一玩。独生子女没有手足的陪伴，难免孤单。我很身边几乎至少有六七成的朋友，大概都只剩一台而已，一定会比较辛苦。因为就想到说，其实他如果真的我们有什么事情，他其实没有人可以跟他商量啦。我相信这个问题，他们很多，他们这个世代应该以后都会遇到类似的困扰。生不生二胎，张小姐挣扎也无奈。若要两个小孩，可能很难顾得来。独生子女虽然集万千宠爱于一身，却也得背负以后独自照顾双亲的重担。看看内政部近五年数据，新生儿数差不多二十万上下。其中母亲是一胎的比例几乎年年超过百分之五十，第二胎则是不到百分之四十。而世界人口综述网站公布二零一九各国生育率推估，台湾一点二一八被列为倒数第一。国发会大动作发新闻稿澄清说，我们二零一八年总生育率是一点零六，南韩还只有零点九八。不过现实状况比别人推估的还要惨，却阿 Q 的在意是否当最后一名。我们看这个欧洲国家，他他们是用一点六当做警戒线，他们就是卯足全力，啊，鼓励生育啊，或者是移民等等这些措施，啊，让他能够维持在一点六以上，因为他们觉得掉了一点六以下、啊，将来人口结构的失衡是很难挽救的。少子化真的与你我无关吗？我的。这个、最疼疼爱我的人。就是我的爸爸妈妈。老师和小朋友零距离直接坐一起，因为这是个只有一人的班级。原本我们问琪琪会不会想要有同学，她一直害羞的说不会。直到你最喜欢的作品是哪一个？这个。为什么？因为我我上面有一个照片。跟谁一起做？二年级。那你比较喜欢自己一个人做，还是跟二年级做？跟二年级做。为什么啊？因为一个人做好无聊。教室布告栏贴着我们的原地，那个我们是之前的光景。南投在二零一八年开学时，全县有七所学校，小一新生只有一个人。一进小学的时候就知道说只有他一个人吗？知道。<笑>当下第一个知道的想法，那个时候是怎样的想法？嗯，怕他会变得很孤僻。少子化造成的一般一生，有可能在成长阶段中缺乏同侪人际互动，还有团体生活适应和学习动机激发。琪琪和哥哥姐姐混班上课时，感觉更活泼。新民国小还不分年级实施全天课，低年级家长可以不用赶在中午时接小孩，或是花钱送安亲班。偏向小校努力做出差异化，为的就是争取生源，别走到关门那一天。学校基本上在聚落里面，或者在村落、村庄里面，它就是一个文化跟教育的中心。那如果这个地方不见了，其实现在。乡下，或是聚落，或是农农村地方，年轻人已经不太愿意回来这边居住或是工作了。如果更少的学校，那更容易让这些年轻人外流。没了小学，有学龄孩子的家长可能一走最少六年，而人能待，校要活，最重要的就是产业。我们来到苗栗最南端的卓兰，往深山走。那他还会再结果吗？这结果啦，哦，已经结，已经确定了。哦
。韩国农大哥畅聊，中原大学老师李明燕，二零一六年时因为教育部的社区创新创业计划，带学生来到这边时，刚开始我就觉得说。<笑>我们只是伤风感冒，伤风感冒，我们找个内科医生就可以。干嘛一个妇产科的医生来帮我？是不是这样？一个他跟农业完全没有关系。信任得靠专业累积，师生们对在地的诊断就是。在双联这边的梨子品质很好，但过去都没有什么人知道。中原大学的师生呢，来到这边以后，和当地的农友合作，一起成功打造了双联梨这个社会企业品牌。那他们也将百分之三十的营收呢，挹注给当地的国小，让他们在生存上更有竞争力。当初进驻就希望永续，不依赖有效期的政府专案经费，直接开公司做品牌。原本双联国小面临肺病校危机，有了资金发展特色课程，还带学生出国去游学，成功吸引山下的人来就读，稳住招生。抢救偏乡的高龄少子，李明燕认为中央思维不应局限在旅游，他不是旅游人，而是他应该怎么样让台湾变成是一个多元化。的社会多元化的这种产业环境，让有不同需求的人，他可以自主的去流动，到欢迎他的社区里头。把水果摸透透，苏尚荣不是苗栗人，但跟着老师创业后，默默也在这个领域里面被外面的通路上面看到了我们所做的努力跟成长，这是这是我觉得我会留下来的一个很重要的契机。破单元的框架，不是所有人都适合在竞争压力极大的都市生活。生育这件事，或许在乡镇更容易被考虑。人口政策必须拉长远来看，不是短效专案东推西做，那样永远无法落地生根、开花结果。人口越来越少，代表的是劳动力也将越来越不足。二零一八年劳动力人口原本还有一千七百一十万人的，不过推估呢，到二零六一年的时候，也就是四十多年后，台湾的劳动力人口只剩下一半。但其实这样的状况现在就已经浮现了。王一杰跟张志安继续带大家从台湾社会几个产业面来看劳动力不足的情况。来，上去接手，来接一下好了，两个死亡。夺走十八条人命，两百多人受伤。回家的路，从买票的难到赌命的险，普悠马翻车，撞出人力不足的沉疴。交通运输不止承载便利，还有安全重责。当国家人口越来越少又衰老，将支撑不起这些那些日常。恭喜第三名！哎、欸，阿米西入库了，来点血哦。这边进，另一头赶着出。每天一早八点开始背血大作战。拿着医院传来的欧德单，作业人员穿着羽绒外套，把各种血品一一剪下来。这边还有四度 C， 血浆类就得到负十八度 C 以下的冷冻库找。携带装箱，重复仔细核对，要送到哪个医院？送血。这边是台北荣总的输血医学科，里面放着全院的救命血袋。以血小板来说，要放在仪器里震荡，它的保存期限只有五天。在捐血中心把关检验就要两天，等于医院三天内要用完。而比这个更迫切的是，出生年月日九零一零二四，才十八岁，这么嫩的心血已经越来越难得。根据血液基金会统计，十七到二十岁的捐血人次，一九九九年有四十点九万，到了二零一八年只剩下十五点七万人次，而血液库存量常常拉警报。像大家平常听到偶尔缺血，我们叫暂时性的缺血。可是可能到二零三零年，这会变成一个长期常态，因为我们捐进来的血一直会可能不够医疗用血。我们请健保署跑出血液使用的大数据，直接分析。
。二零一八年零到四十九岁的人，血液使用的有六万五千人；五十到五十九岁族群是四万六千人；六十到六十九岁六万八千人；七十到七十九岁七万人；八十岁以上有九万两千人。若以五十岁为分界，零到四十九岁占比百分之十九点二，五十岁以上用血的超过百分之八十。高龄患者用血量大，而能捐血的年纪就是十七到六十五岁，加上大家越活越长，供需严重失衡。血液是任何新医疗技术都无法取代，台湾捐血率世界第一，也难敌少子高龄的社会结构。如果碰到突如其来的重大灾害，血不够用，无法手术，活命成了奢侈的期待。卷卷头阿姨六十岁，长发小姐二十八岁，全场年纪最大和最 UK 的员工刚好坐一起。这位李美丽阿姨回想之前找工作时，他们都说年纪比较大了一点，因为我们还可以上班的人呢、啊，然后被人家这样拒绝掉，就觉得心里有一点挫，创伤这样子。对行瓜表示无奈。这家在新竹做记忆体测试的代工厂，一刻生产线过半是四十到五十岁的人，找不到人下，多给二度就业妇女和外配机会，发现他们稳定性比年轻人还高。其实台湾劳工快变老公。二零一八年，十五到六十四岁的青壮年人口有一千七百一十一万，占总人口比率百分之七十二点五。当中，十五到二十九岁四百四十七万人，三十到四十四岁五百五十八万人，四十五到六十四岁已经有七百零六万人。国发会推估到二零六五年，青壮年掉到八百六十二万人，等于减少快五成。而四十五到六十四岁的人，占工作年龄人口比率上升到百分之四十七点六，工作人。人口接近一半都是中高龄。这家代工厂最近导入自动化机台，但再怎么智慧产线，还是需要人盯着。人不够时，订单上门，铃声履薄。有些客人还要我们签，如果你迟交，你等于他罚百分之五的这个赔偿，百分之五就超过我的所有代工费了。就是有订单来，你没有这些人力，你也做不了。产业劳动力不足，削弱的就是国家经济动能。而人口一掉，税收就减少，高龄社会又大幅增加退休年金和社福支出，也就是缴的人少，用的人多。劳保或者国民年金这一块，基本上我们这一辈会有一个心态，觉得说我们是缴身体健康，就是我们觉得说大概我们以后享受不到这些福利，它哪一天会破产。年轻世代的未来只会更苦。根据统计，二零一八年抚养比每五位青壮年人口抚养一位老年人口，二零二五年是三点四位，二零三五年再降到二点三位，二零六五年每一点二位青壮年就要负担一个老人。人口问题在每天里一点一点变化，真实侵蚀着我们的生活，包括你享受的方便、效率、服务。现在就像搭上一辆失速列车，停不下来，不积极面对，巨变。很快席卷而来。未来台湾的人口会出现什么变化呢？我们继续来看看二零一九年的最新数据显示，台湾人口的密度是每平方公里六百五十一点七三人，人口密度位居全世界第二。但是这些人口最适合台湾经济发展的最佳年龄结构吗？再来看，根据主计总处的最新统计，二零一七年呢，国人赴海外工作的人数达到了七十三点六万人，创下历史新高。而其中有高达百分之七十四点二是大专以及以上的程度者。反观同一年二零一。一期来台工作的外籍移工则大约六十万人，也是创下史上新高。可是其中绝大多数都是从事劳动力工作，只有百分之五是白领阶层。那么从移出跟移入的数字也看到了一个现象：台湾的人才外移输出白领，移入蓝领。那么台湾人才是不是正在流失呢？如何建设修正资源重整？台湾的人口政策恐怕不能只是鼓励多生，更应该注意留才。云林，台湾最大的粮仓。嗯、这些人支撑其产量。艳、嗯、阳下，弯着腰采收蔬菜，我们随机问：“你几岁？”被炸了。<笑>
，可怜，我八十岁还在做。八十岁人一早五点半上工，放眼望过去，菜田都是老人家，他们是这位菜农阿公请来帮忙的。你会不会担心啊？年纪越来越大，大家都越来越做不动啊？嗯、啊，哎，决定的啊，啊，时间才够够啊，啊，今嘛就是爱看五路的，看安怎啊？其实往别的田走，很多农地早撑不下去，随处直击都能看到。听着家乡歌曲，这群农工通通是非法外劳。你是从哪个国家来的？哦，越南。我们是回去到吉的那是老板。哦，要你们回去？对啊，要我们回去是，我们回去回来台湾是要花很多钱的、啊，因为这样。哦，是，我是男，是买地盖房子，还是养妈妈、爸爸？很想家，怕被抓。远方亲人是支撑下去的盼望。日领一千，比工厂月薪还要多，不用被东扣西扣，所以不少人从工厂逃跑来农地。根据统计，一百零六年，云林县查获非法工作外国人有两百四十六人，其中从事农业的一百九十四人，高达百分之七十九。一百零七年上升到百分之八十五，农民铤而走险请黑工，仿佛变成必要之恶。政府多年来不愿意开放，反而让工业外劳的失联数目增加。农委会他一直都是有他的很多的说辞，然后推脱的说辞，然后因为第一个就是要保障本国劳工的一些就业的权利。但是事实上面临的是什么？有很多。大太阳底下的工作，哦，或是脏脏兮兮的工作，有那么多人愿意做吗？有没有像刚刚那个咳嗽那个，就我们要找出来啊。从早到晚都得盯着猪只。张先生说，整个养猪场几乎是靠他和爸爸妈妈、叔叔婶婶撑起来。现在畜牧业就找不到人了。当一个技术性的，你到三万六的时候，甚至到四万，我们是请不到的。长辈若是做不动，只能缩小猪场规模，而没人耕种采收，良田就会荒废，影响台湾粮食自给。像云林县农林渔牧总产值，连续三年都是全国第一，二零一七年高达七百九十六亿，当中农业占了四百一十四亿，畜牧三百二十三亿，两者加起来就超过九成。用竹篓盛米，放弃锅里蒸煮，这是泰国的煮饭方式。在雇主提供的宿舍里，用家乡味疗愈工作的疲惫。而合法的门终于推开。二零一九年四月，中央公告就业服务法条文修正草案，同意开放农业外展，农会、渔会、合作社可以向农委会、劳动部申请引进外劳，农民再向这些团体申请派工。只是每个单位引进的外劳必须跟自己员工数一比一。以西罗农会来说，差不多一百零七个员工，只能申请一百零七个外劳。但西罗镇有快上万人务农，农民不懂，不依据当地缺工情况引进，怎么符合需求？并非大量开放就是好，只是当制造业、看护工等外劳人数已经突破七十万大关，农业的归部凸显的就是政府缺乏各产业的人力需求规划。要的，点亮来吃啊！他他要出什么，我主导啊。和老板很有默契，卤肉饭、青菜是欧文很喜欢的早餐组合，味相当融入台湾。怎么转成熟门熟路？欧文来台湾一年半，在数位内容平台公司上班，负责泰国业务。他和同事相处融洽，只是东南亚国籍让他在上一份工作有点受伤。You see the difference how they treat people, right? If you treat your own people, you treat, you see the difference. 曾有同事传给欧文看，上一个公司主管说东南亚人是蟑螂。即使遇到这样的歧视，他还是强调大部分台湾人对他很好，也希望能一直待在台湾。少子高龄化是已开发国家都会面临的挑战。当人口成长衰退，技术人才短缺，移民政策就是要考虑的一环。最千疮百孔就是，我觉得就是没有移民政策。我们没有移民政策的白皮书，我们没有移民政策的窗口。然后我们移民目前负责的是一个非常低位阶的移民署，是三级机关。我们整个入出国籍移民法都没有告诉你什么叫移民。
从移工到移民，从蓝领到白领，从制度到心态，台湾都必须立刻思考，你到底需要怎样的人口组成和产业未来，国家才可能更有序发展。我们看完了台湾的状况，他山之时继续把镜头转到南韩。南韩的少子化问题有多严重呢？二零一八年，南韩出生率再破下限，生育率只有零点九八，亚洲最低。他们预估到二零二三年就会出现人口负成长。而在此同时的现象就是，二零一八年南韩六十五到六十九岁的高龄工作者雇佣率是百分之四十五点五，而七十到七十四岁呢，则是百分之三十三点一。等于在台湾早该退休的年迈长者，在南韩到了七十七岁。还在职场。越活越长，好怕，救得起的寿命，救不起的下半身。X 세대맞아서절반에이제배우고직장생활하고가정을이루고오십세이제퇴임을하잖아요어떻게남은시간이또백세가돼버린시대가돼서굉장히심리적으로불안한세대이고直接以你能活到一百岁来战略思考，首尔市政府率亚洲之先，也是南韩内首创，成立五十家基金会，倾公部门之力，希望拉起那几乎被遗忘的一群人。TVBS 前进南韩独家带来第一手观察。<笑>每个都像好奇宝宝，画面有点逗趣。白发戴着老花眼镜，玩起很潮的空拍机，遥控着不熟悉的玩具，想要掌控的是怎么飞出人生下一阶段。여태까지50년은열심히그일을하면서살았으니까이제남은인생의50년은조금더저를행복하게해주는그런일들을하고싶었어요학교에서진로방과후수업수업으로진로교육하는드론을가지고예교육하는그런강사로나가고싶고요 TV 드라마에대해서는여러분강조하려고이렇게자막이안나오고크게나오죠大家聚精会神，这堂课要教你做出自我介绍的影片。老人家也是可以当网红。这位曹贝贝是高中校长，才刚退休。제가오늘지금이동영상수업을듣게된것은지금은시대가유튜브시대잖아요동영상을모르면세대의어떤그갭이많아서같이어울릴수가없습니다이제사회적나의어떤경험들을후배들에게이제가르치고도와주려면그세대를이해를해야되잖아요很可爱，拥有一颗年轻的心。他们都未满六十五岁，还不到法定社会所定义的老人，是所谓战后婴儿潮世代。根据南韩官方统计，全国总人口是五千一百多万，属于五十家世代，也就是五十到六十四岁的人就占了百分之二十二，高达一千多万。很多人在五十几岁就从职场退休，而他们又刚好被排除在各种高龄的社会福利政策之外，处境尴尬。그분들이이제남은생을굉장히길게가야되기때문에어떤현재그재산이나또는수입가지고는어려울수있기때문에그런걸좀도와줄필요가있다고생각돼서가장큰그런문제에대한해결더군다나퇴임은했지만이건강이나이런상태는굉장히예전보다는훨씬나은충분히일할수있는현재일해왔던만큼은할수있는세대입니다그래서首尔市府制定五十家人才复兴计划，成立五十 Plus 基金会，负责整体政策制定和资源连结。下面是五十家校园提供学习课程和咨询服务，帮助你再就业。预计二零二零，首尔总共会有六个校区遍及全市，另外还有五十家中心坐落在各个社区里举办交流活动。也就是说，是把这一群人视为未来的社会资产，开创新的人口红利。你放着不管，只是造成老人贫穷等等社会问题。
。这些咨询师来自各行各业，拥有不同的专业。像这位先生呢，之前在金融圈服务三十三年，所以他在这边呢是负责辅导财务规划。而在这边的咨询师呢，年龄都一定要在五十岁以上。为什么呢？就是希望来咨询的人是跟同一个世代对话，感觉可以更放心、更理解他们的处境。我们遇到一位来咨询的阿姨，她笑嘻嘻地说，很喜欢和人互动，但谈起找工作啊，来的사람을필요로하는것은없어요네벌써가면이제그사람의조건이라든가그런걸보지않고몇년생이렇게첫대면이그숫자로다가예를들어서50대에도누워있는사람이있고30대에도일할수없는사람이많은데진짜60대70대에도창창하게일하는사람들이많은세상이거든요지금은为了改变挑战这样的年龄歧视，有一间企业反其道而行。可以看到这边呢，有人在看书、划手机。现在呢是上班空档的中间休息时间。这间在南韩的科技公司很特别哦，他们只雇用五十五岁以上的人。在这间公司里面，年纪最大的是八十五岁的老人家。매일출근하게되니까생활이계획적으로되잖아요그래서건강에도좋고정신에도좋고너무즐겁고행복해요没有年轻人的老年军团一年有两亿多台币的营收。这间公司做的是网络内容的审查监控，像是违法讯息或是网站接警服务拍到的车牌等等个资，都要将它删除过滤。听起来有些枯燥的工作内容，正是创办人郑恩成瞄准的老人优势。청년직원들이퇴직률이라든가뭐이런것들이굉장히높은편이거든요근데저희는자발적으로하는것들은거의한 1% 미만정도수준의퍼센티지가나오거든요每五十分钟休息十分钟，一天工作四小时，这是避免长辈的劣势、体力问题。而创造以高龄为主力的职场环境，不仅仅是有一份收入这么简单而已。这첫번째직장에나오면은직장동료가생기니까외로움을잊게되고두번째그나마조금소득이생기니까그래도주변이나자기가장가까운사람한테도뭐선물을할수있게된다거나뭐그러면서자기이제어떤자존심을지킬수있게되는거죠像这位全公司年纪最大的长辈就这么说또새로운지식을얻고일하는그런즐거움이있기때문에그래서지금계속일을하고있고앞으로도한가능하면한십년도일하고싶습니다因为工作更健康，高龄友善职场可以挽救老人的经济和心灵，而迫切需要出现生机的还有。马普大桥很多青壮年在这边一跃而下，被叫做“死亡之桥”。栏杆上写着“你吃饱了吗？”风吹着真舒服，希望温暖问候语能拉回绝望的生命。只是这会不会太形式上的乐观呢？在韩国에서살기에가장큰스트레스는저한테취업하고결혼이라는주제가아닐까그두개가아마가장힘들거고그힘든부분으로인해서진짜삼포사포헬조선이런이야기까지나오고있습니다从三抛到 N 抛，被称为连梦想和希望都放弃的年轻世代，怎么走下去？除了应酬，尽量不在外面吃，因为餐厅真的好贵。人参鸡汤料理包就解决一餐。三十三岁的文宝炫和女友交往半年，照片流露甜蜜蜜，热恋很开心。只是，제사를지내요저희는그차례라고제사를지내는데그거를제가안간지한사오년정도됐을거예요명절때집에가게되면은늘하는얘기가그런얘기들이에요예를들어서뭐결혼안하냐그리고사실제가지금하고있는이제그직장이런거에대해서사실우리부모님은굉장히좋아하진않으셨어요그러니까대부분우리한국부모님들이내자식들이가야될대학부터해야될직장까지머릿속에다생각을해두시고逃避回家，文宝炫站在窗边望着天空的英文叫 sky， 这三个单字却是南韩年轻人从小到大被赋予的期望和重担。S 是首尔大学 ，K 是高丽大学 ，Y 是延世大学。在南韩家长眼中，只有进入 sky 才是人生胜利组。국가에서사용하는언어에는그그민족의어떤정신이담겨있죠그러잖아요우리저도자꾸우리라는표현을쓰지만은우리한국말중에우리라는표현을굉장히많이써요그정도로이런공동체가족에대한그런정을굉장히중시하는데文宝炫说：“不是不喜欢小孩，但他不想生。想到之后的教育费，他宁可和另一半好好享受生活。”
。那他二零一八年出生率零点九八，首度掉到一以下，全球最低。生不生，除了经济问题，整个国家必须从第一万能主义的竞争思维中解放，否则难以绝处逢生。日本人口失能的问题也是一样严重的。继续来看，二零一七年日本的出生率呢降到一点四三，而人口专家预测日本人口呢将在这个世纪大幅减少。二一零零年日本人口将比现在少掉三分之一。而面对急剧的少子高龄化的趋势，日本政府跟企业开始着手针对就业市场还有聘雇制度进行改革，希望提高闲置的劳动力。人口聚减问题究竟擦身而过，还是切身相关？日本人形容这是一场宁静危机。少子化の克服ということはなかなかこれはすぐにできない。で、まああの日本政府は何とか人口1億人規模にこう維持しようという目標を立ててますけども、これはあの政治家がスローガンで言うのにはあの簡単に言えますけども、現実問題はなかなか。一切できないんですね。就得在每个日常。ちなみになんかどういったところに行きたいなとか、今お考えのところとか。いや、うん、あんまり人が多いところ好きじゃなくて、そうですね。ちょっとディズニーランドとかすごい嫌いなんで、なんかこう割とのんびりできて、海外ほどお金かかんないところ。十天黄金周廉价，想出去玩，开出一堆条件，动动口就有人帮你比价、搜集资料。这家公关广告公司每星期两天会有生活专业秘书进驻，让员工咨询各种私事。我結構お客さんに合わせたりとか不定期な仕事の働き方を結構してるので、そういう面で言うとこうプライベートな時間とかが結構おろそかになってしまうことってすごい多くて、そういったところの負担であったりとか。あのなんかこうもうちょっとこう考える時間とかをすごいサポートしてくれる環境っていうのはあの働くことにもすごいプラスになったりするのですごいいいサービスだなと思います。送礼还是替小孩找保姆或幼儿园，你没时间处理的，想办法帮你解决，甚至。我们现在讲话要小声一点，因为在这个房间外面挂着 “in use” 的牌子，就代表说有员工在里面睡觉。这间公司很特别，它有一个福利措施，每天鼓励员工要睡三十分钟的午觉。我们看一下现在的时间，是日本时间的五点多了，还有人正在使用。那我们现在来到这间呢，是女生的休息室，里面有沙发，还有枕头，就是希望员工能够在这边短暂的充电。やっぱり。夜遅くまで働くことが多い仕事なので、やっぱこういった休みの時間を自由に取っていって言っていただけるのは非常にありがたいなと思います。休息是为了走更长远的路。墙上海报写乐舞，意思是在每个月的最后一个星期五，员工可以在下午三点下班。这间企业还寄出三十二种福利，包括恋爱假、失恋假、孩子生日假等等。仕事、例えばお休みの日に。見たり聞いたり感じたり経験したことが仕事の場で生かされることもすごく多いあの業界仕事なのであのそういう意味でも講師融合っていうふうに言っています。你的私生活我帮你一起顾虑，工作表现可以更好。而像是同集团员工结婚生第二个小孩，给你一百万日币，或提供女性员工冻卵补助。一个让人安心的职场环境，才会有稳定的向心力。日本长工时过劳的职场文化，压得很多人喘不过气来。从结婚数可以看出端倪：二零一六年结婚件数六十二万，二零一七年下降到六十万六千多对，二零一八年只剩五十九万左右。这个总数是战后最低，而成家了呢？正直，日本の今の状況では、まあ子供できて、目はかけるんだったらやめるっていう風潮がまだあるから。年初刚结婚的野口良子才二十五岁，找到对的人很笃定，但生小孩却很难马上下决定。日本の国全体でその女性の管理職を増やすっていうあの取り組みをしてたりもするんで、まあ特にあの企業大企業とかではあの女性が管理職になれるチャンスはあると思うけど、実際管理職になったところで
あの子供を産むから休職しますって言えるのかっていうのが。当女性为了保住工作或想成就生涯的自我实现，却常只能在生育间二择一，就可能影响意愿。根据日本厚生劳动省统计，二零一五年新生儿人数还有一百多万，二零一六年首度跌破百万，隔年九十四万，二零一八年又掉到九十二万左右，是一八九九年开始统计人口以来的最低纪录。来日本八年的陈义云，现在创业开民宿。刚毕业时曾在日本公司工作，有一段值日生经历。柜子擦完以后，要帮大家公司所有的人泡茶，完以后。倒茶给每一个人，端到他们的桌上，扫厕所，男厕女厕都要扫。而这些杂事都是女生在轮的，男生是不需要轮班的。日本不少职场的男女地位仍尊卑明显，当女性工作内容被视为比较低下，造成薪资升迁的巨大差异，就容易影响就业率，降低国家劳动力。日本首相安倍晋三提倡的女性经济学卡在传统文化里，而面对超高龄和逼近无子的社会，机器人革命席卷日本。あこれ。ありがとうございます。ありがとう。つねたさん今日機嫌良さそうですね。機嫌良さそう。なんかいいことある。いいことあるんじゃない。ちょっとお昼おいしい。お昼おいしいもん食べたから。今日もお弁当おいしいお弁当食べたから。アイセアイセ弁当食べて。转来转去灵活的打招呼，说话的小机器人其实是请育婴假的同事在家用电脑操控，点头挥手的可爱动作就好像真的在办公室和大家相处。突破以往远端视讯，就两方乖乖在电脑前看影像，少了临场的情绪交流。简单的说，就是让你有分身陪伴的 feel。不止育儿，现在更进阶，研发出这款叫做 Orihime D 的机器人，他们可以在咖啡店工作。二零一八年底第一次期间限定经营，远端是渐冻症病友或行动不便的人，借着视线系统盯着电脑，输入指令就能让机器人动起来。机器人头上的镜头呢，可以环顾店内的情况，准确的把咖啡送到客人的手上。它就像在家操控机器人那个人的分身一样，是在店内里面和客人互动。谢谢。无法移动身体外出的人，可以透过机器人移动他的心，达到社会参与。であるならば、我々は人間はいつか体が衰えますが、そういった体が衰えてなお、今の仕事であったりとか、自分がしたいことを続けられるようなロボット、テクノロジーであれば歓迎されるでしょう。超商里几乎看不到日本人，店员很多是外国打工者，他们支撑起二十四小时的便利。一向保守的日本也抵挡不住缺工浪潮。二零一九年四月开始，打算扩大聘用蓝领外籍劳工。而当日本人越来越少，社会结构变成年长者是日本人，年轻的劳动力大都是外国人。日本产经新闻的知名评论员和和雅斯提出他的忧虑。今あの世代間のまあ格差のようなものが日本社会では大きな課題になっているわけですけども、これが。日本人と外国人の差別問題という形に置き換わってしまうってことはこれから日本の方が起こってくる可能性もあるし、いろんなことをのその社会の影響も考えてこの外国の人との付き合いっていうのを日本は考えざるを得なくなってくるだろうというまあそういうふうに思っております。だからそう単純に外にあの日本の働き方が減るから外国の人に手伝ってもらう受け入れるんだってことの政策が進ん簡単に進んでいくとは思えないんですね私には。语言文化的差异可能带来摩擦，没有人口，严重威胁国家的劳动力和经济力。不同人种可能碰触民众非我族类的敏感神经。缺人需要跟上补足的，还有那看不见的各方面心理调整和适应。感谢您收看这个特别报道，我是秦林谦，我们再会。
迎收看《人才去哪儿》特别报道，我是蔡静。台湾的人才济济，但曾几何时，我们引以自豪的优秀人才库却是只出不进。根据了英国牛津经济研究院的统计，到了二零二一年，台湾将会成为人才最缺乏的国家。目前有七十二万的台湾人，他们漂流在海外工作，而根据统计，有六成的人是前往了中国大陆。对岸政府开办了二十二个台湾青创基地，提供台湾。年轻人创业优惠，包括了两年免租金的办公室，还有两房一厅的免费人才公寓，创业基金一百万台币，甚至还有安家补贴。台湾低薪的现实是不是逼得我们台湾的人才得务实以对呢？我们的采访团队跟随着一群台湾创业青年，我们要一探中国大陆免费攻防、步步红利政策的背后到底藏着什么？这是一场破釜沉舟的冒险。他爸爸告诉我说：“妹妹，你要出去呢，就要争一口气再回来。不是来这边只赚钱，我来这边是来吸你们的资源，是来赚这些别人没有的经验。是务实，更是赌注。那我连做梦的时候都还在想着我跟人家开会吃饭，没有后路。我只花了八分钟的简报。”然后十五页的 p d d 简报讲完了，就拿到二十万人民币的免还的补贴，不用还，不用还。如果是你会不会来？拉不住的是几代拼搏。离家的时候就是希望有一天可以回去啊。回不去的是低薪，是曾经的舒适圈。把人才推出去的不是别人，是我们自己。当然会想台湾啊，但是没有用啊，因为你真的回不去啊。哦，带一些试用品去给他们试用。细细收起这把创业心血，打包行囊，我们跟随这一群台湾创业青年，暂时告别台湾。准备登陆，从香港转进中国大陆广东省深圳，大陆第三高工资的城市，到对岸一探他们口中的新机会。来找机会，就是其实我们公司本来就是希望可以往国际市场做发展。因为我之前有在北京工作过，所以就后来跟公司这伙伴聊聊，就觉得可以来试试看。一到大陆东莞松山湖青年创业基地，还没喘口气，迎接他们的 demo day 是坐满投资人，动辄数百万起落的。残酷舞台。各位，现在投资人，大家好，我又来啦。能不能获得酬劳？能多快获得酬劳？我是赞和上有优势的，就是说更，就是更能吸引到客户的点子在。你怎么样保证这个用户习惯和刚需之间，他们之间是个对等互通的？我们一起从市场上面把钱赚回来。您觉得一百二十万能够撬动这个项目吗？一出手就是台币六百万，台下投资人紧盯着搜寻下一个具有爆发力的台湾新创公司。这是大陆创业常见的项目路演，简单来说就是新创业者介绍公司一场秀，简报秀行销，秀发展，争取资金。快速看到这些，然后可以明确知道你您所提到的这个是一个 UI 界面的设计文字，它其实就跟呃滴滴啊，跟任何一个呃这种接单类的和求助的任务类的平台已经类似了。对吧？呃，举行你手上的牌子，我们这个项目做出同意，不同的选择。好，三、二、一，台下举牌瞬间定生死。投与不投，决定一家新创公司的命运。在台湾，你可能要花很多的时间，才能把你的产品磨到九十趴，才有人愿意来投资你。可这段时间有多久，你不知道，而且你可能在这段时间就饿死了，可能就战死了。好，那么经过统计之后，我们第三组大中间电竞的票数为四十三票，非常不错的成绩，恭喜您。高票过关，这是林博轩登陆以来第四场路演挑战，攒了资金，场外在细谈合作。正因为中国大陆对互联网 APP 产业创业气氛浓厚，吸引台湾年轻人追梦，寻找第一桶金。对大陆对这件这个东西是相对熟悉的，所以他你只要 idea 大概打磨到之后四五十趴的成熟度，他们就肯愿意出手来帮助你，去快做、快错、快改。
，然后把你的产品在这段过程从四五十分慢慢的打磨到六七十，甚至是八九十分。是谁逼得他们不得不出走？海外漂流的台湾人到底有多少？行政院主计处针对海外工作人数统计，近十年增加了三十八万人，二零一五年达到七十二万四千人，人数整整翻倍。分析这一批出走的人，一成二前往美国追梦，一成四到东南亚闯荡，六成转往中国大陆。英国研究院预测，二零二一年台湾将成为全世界人才最缺乏国家，因为出走的多是二十五岁到三十九岁的青壮年，正值最有拼劲的流金岁月，宁可离乡背井。帮助你，两年之内你一定要成为一个很够赚钱的中小企业。这群台湾年轻人准备进驻大陆，墙上直接公告对岸政府补助创业金一平分，挹注人民币十到二十万，最后可以拿到台币一百万免还，住宿免费，培训参展，另外补助。当习近平开大门，全面启动会台红利。锁定台湾人才的胡萝卜背后暗藏什么？他直接统一就直接写在这边。是，对他们这边就是一个非常就是喜欢洗脑、很喜欢有那种文宣的国家。啊，这是他们国家的文化嘛？那、啊、他们因为国家太大了，就必须得靠这样的模式。被影响，我觉得还好，我还是告诉别人我是台湾人。绕过楼下政治未标语，我们来到广东省台办为台湾青年准备的免费公寓大厦，高楼林立，社区空间广大。这几栋全新电梯大楼是他们在大陆的落脚之处，每户两房一厅，家具齐全，好成拎个包包就能入住。那主卧室的话，还有落地窗，然后呢有床、床垫。好，然后衣柜。他们创业项目正是电竞教育训练，过去在台湾申请政府补助，两度被拒。我在台湾花了。很多的时间做了五十几页的 PowerPoint， 花了半年时间还不一定会过。在大陆，只需要提供给他十五页的 PowerPoint 简报，然后呢，他就过了，而且他免费帮你开公司，免费帮你在大陆落地开公司。你有想过这是政治目的吗？我我觉得多少有一点啦，但是在台湾太保守的风气下，我做不到，那我就必须要仰赖外部的资金。一股无可奈何的焦虑出走潮。逐渐蔓延。当中国大陆砸上千亿向台湾年轻人来招手，上海要挖一百五十个台湾博士，年薪上看一百五十万；福建要找一千个台湾老师来大学任教，来创业安家费高达台币四百五十万。国台办在十二个省份中创立二十二个台湾青创基地，和台湾的交大、逢甲、中心大学合作，提供实习机会。台湾能在这一波浪头中接力使力，取其力又稳住吗？人民币堆叠出来的机会才能撑多久？在意识形态上来讲，说再多想再多，其实都也无法实质的帮助台湾的一个经济发展。投入一块钱的广告，我们可以帮他赚到七块钱。你们可能会问我，我们在卖什么？我们其实是在帮助别人卖东西。朱耿二十八岁，在台湾创立数位行销公司，今年将到东莞注册。我们是复合型的人才，跨界型的人才。那我们的服务客户的领域大概跨越三十几个领域。他正积极演练下一场路演。然而，台湾困住的右线舞台，心酸现实，逼着年轻人不得不开始务实。睁不开停滞低薪，中国大陆正步步赶上。十年前，我们不包含年终红利奖金的经常性薪资，两千零八年三万六千九百八十三块。不过十年之间只成长三千元，来到三万九千九，逼近四万，调薪幅度是百分之一点零八，完全跟不上标准物价，实质薪资倒退十五年。反观中国大陆，幅员辽阔，落前三十大城市来看，平均月薪相当于台币三万三。这十年调薪的幅度一成，尤其一二线城市跑很快。根据劳动部统计，全台以新竹市竹科薪水最高，平均六万股。两岸首都对首都的税前薪资，台北和北京都是台币四万九，上海四万七。虽然大陆税很重，但律动调薪，后市看涨。那台湾呢？一个个打印，深深印烙对台湾品牌的执着。点几笔，感受书写温度。单体的总量都会有大概两三万支的销售量。两位年轻设计师连续三年拿下文化部、经济部创业参展补助，全球十个据点，还没有思考到对岸拓点，畅销品已经被大陆的淘宝模仿，以十分之一价钱粗糙打样，登不登录再评估。我们所有的
资源，我们所有的努力都从。台湾这个地方发展出来的，所以会很难割舍。当然，未来不排除会有所谓的分公司出现，那不一定是在中国，搞不好是在欧洲，是在其他地域都有可能。台湾至少在智慧财产权的保护上，哦，相对是完整的。法规上来讲是比较透明的，而且它的这个啊市场的运作也好，或者是它的机制啊，事实上是比较明确的。这个人事的色彩哈，事实上还是相对比较重一点。虽然刚开始给你很。大的一些发展的可能机会空间，或是有一些金钱上的补贴你等等的一些情况，但是不可讳言，它有一些非商业竞争之外的一些风险还是存在。句句西进市井，政府与其一昧的闪红灯，不如治本，改善发展困境，别让出走的人找不到回家的路。台湾的人才大战其实提早到高中就开打，目前有上万名台湾学生在大陆念大学。对岸呢，今年更是降低了台湾高中生的免试入学门槛。过去学生成绩要达到前标百分之二十五，等于是四分之一强才能申请，但现在降为均标百分之五十就可以，等于台湾有一半的高中生都可以申请对岸重点名校。当台湾前百分之五十对上中国各省前百分之二的顶尖学生，竞争有多激烈？根据了世界大学排行榜，北京大学全球第二十七名，北京清华第三十名，而台湾大学排名一百九十八。从师资和竞争力的办学经费来看，北京清华一年预算是一千零七十一亿台币，而台大仅有一百六十亿。大陆名校的窄门向台湾学生放宽了。当台湾一半的高中生都选择出走，未来的他们会想回到台湾吗？是唯一。中山女高学院树上溪的心心念念，北京、上海、香港，是建构在海外、在对岸的憧憬。想到北京大学去念法律系，考虑要去读北京清华。我希望我能到更有竞争力、资源更好的地方去学习。中山女高自由生去年曾经到北京大学参访交流，然后比较不会那么安逸，因为你会在压力之下可以使人更进步一点。我会选择去那里求学，但是我会想要把所学贡献在这里。出走是为了将来更好的回来。当大陆大降台生入学门槛，全台一半高中生都能念重点大学。如果你考上七十几分的话，你还是只能申请到像台大这样的学校。但是如果你考七十分的话，是可以申请到在世界排名前二十四的北京大学。如果能够这样子七十三级、七十二级就能够进去那个学校，是非常值得的。流失的人才会回来吗？学生都是各县的状元级的，所以压力非常非常的大，然后迫使自迫使自己不断的往前进站、往前走。我觉得我之后还是比较想要留在大陆。现在已经是谷底了，我们有看到我们行不得也的地方。哎呀，买我去买酸奶，然后等下买回来。这这小碗的是我小碗。过年前，三位北京清华大学台湾学生难得小聚，重口味麻辣香锅、红彤彤辣椒拌菜，味早已入境随俗。麻辣香锅在台湾比较少见到。校方给学生食宿补助，整桌几样菜，五个人吃饱，台币不到三百块。放寒假，他们才能坐下来好好歇会，因为平日上课时食堂天天爆满。这是北京大学餐厅，师生四万人，食堂十几个也不够挤。赶时间，几千人同时抢位，干脆端着碗边走边嚼，争取瞬间。长长墙台一排，通通站了吃，就连上了梯，小小转角也能站
猛扒饭。在这儿，你得分秒必争。场景拉回过年前，清大化工系整栋楼冷冷清清。台湾学生陈云安想回戏馆再做一次实验，发现学长黑龙江的直博学霸也在。他是跳级自由生，大学念完直升博士，简称直博。你是哪里人？黑龙江东北的、啊。那你同学都回去了，你还没回去？没有，这里不还有好多人吗？就就你跟他而已啊。这还有一个人呢。啊，还有一个。是哪是哪一省的？我安徽。安徽怎么还没回家、啊？都过年了。我师兄没走，我不敢走太早。所以说话的这位学妹是五十万安徽考生中前三十名，才挤得上录取率万分之一的中国最高学府。身在强棒之间，陈云安赶紧练习。他说：“因为同学竞争压力高，逼着你得一起进步。”哦，我在台湾念研研制大学，然后当时就觉得在台湾我就连台大都进不了。对台生，台湾学生就是开放比较多一些优待的条件。就这是一个很好的机会，这边的学术氛围吧，就是真的很活跃，而且，基本每一天在学校里面办的讲，就大大小小的讲座啊，或者是企业征才啊，少说也有个五场十场。呃，来了这里之后，就真的要好好拼，然后不要忘记当初来这里是为了什么。把握机会，莫忘初衷，是很多在大陆的台湾学生这样想着。北京一年蓝天次数数得出来，大部分时候一片雾霾，灰茫茫。开学后四月清晨，防尘口罩 N 九五不离身。第一堂八点钟物理课，看看才七点四十，前面三排已经被坐满，每个人一进来忙着向前卡位，离老师越近越好。可是相反来看，我们台湾常常是就是差不多时间到就好，然后可能从后面中后段开始坐起，然后逼不得已才坐到第一排去。就是我觉得这些心态上有差别有。张宣婷，北京清华软件工程学系一年级，台湾学测七十二分，考上第一志愿台大电机，却没留下，要给自己更高压试炼。会有人提前来占座，一卷卫生纸要这样滚过去一排吧，就把一整排位置占掉。我以前在台湾可能就可以拿到前几名吧，然后在这里可能就只有中段而已，就很认真也只有中段而已。我感觉睡得比高三还要少了。根据英国《泰晤士报》高等教育专刊二零一八世界大学排行，北京大学全球第二十七名，北京清华第三十名，上海复旦一百一十六名，而台湾的最高学府台大排名一百九十八。水木清华，这里是北京清华大学龚自听校长室的一角，不止苦涩苦香，办学经费也相当惊人哦。北京清华一年的办学经费高达两百三十三亿人民币。等于是台币破千亿元，比台湾大学一年一百六十亿的经费还要多六倍。办学经费用来提升教育品质和学生的竞争力，实习效力远高于想象。根据大陆官方统计，大陆高校就读的台湾学生，从两千零九年的六千七百五十五人，短短六年成长快一倍。二零一五年已经有上万的台湾大学生在对岸。以台湾学测参加人数十三万人来说，等于是台湾每一百个高中毕业生就有八位到大陆念书。来看看女生的第一志愿——北医女毕业生。一百年十九位出国念大学的同学中，七位前往中国大陆和港澳，之后西进人数逐年攀升。一百零六年四十五位出国同学中，有近一半选择登陆。就装这个挡风的，用了两三年了，就炸毛。四年就靠这一辆电动车，阮燕志，北京清华大学经济管理学院大四，学测成绩七十几分，同样放弃台大，学商的他务实。我同学好多也去台大嘛，然后我就逛那个 Facebook， 经常看到他们，就玩玩的很开心啊，各种社团，对，迎新什么，有时候看他们参加各种活动，我也是很羡慕，那个薪资一直。一直停留不前嘛，二十年，然后甚至还有一些倒退，我就觉得说，在台湾可能前景没那么好，所以我想要留大陆。出国留学花钱吗？从两岸教育部资料比较两地大学生支出，在台湾公立大学看科系，一年上下学期平均学费五万，私立大学一年约十万起跳，每年宿舍费一万到两万五。四年公立下来不算生活饮食，很低，少说也要二十五万。而中国大陆同样是国立大学，一年学费平均人民币五千，折合台币两万五，宿舍台币四千五上下，私校则翻倍涨。四年学费速速算起来，只要台湾的一半。有同学的笑说，连回台机票算上去，跟在台湾念几乎差不多。如果我出去，我创业了，我成功了，我未来能够回来投入更多的资源在台湾，这个投资报酬率更大。
。尤其大陆今年放宽台湾学生申请门槛，过去招生标准是学测成绩必须达到前标，也就是全台湾排名前四分之一强。不过现在申请降为均标即可，这代表全台湾一半的高中生都有机会就读。而这些学校就是大陆学生挤破头前三百所前段重点大学。这百名自降门槛，意在招台湾人才。举例来说，如果你想念台湾的政治大学法学院，学测得达顶标，至少六十九积分；如果曾经只有均标四十五分，当然进不了。不过，北京中国的政法大学今年对台招生从前标降为均标，大开方便之门。根据二零一八 QS 世界大学法学院排行榜，政法大学位在北京大学二十一名，台湾大学四十三名之后，世界排名落在一百到一百五十名的范畴，还比台湾的政治大学排名两百多名还要高。弹性开放让很多人跃跃欲试，人家。不是把我们看成一个个体，可能很多人会把我们看成，就是把我们贴着，就是就把我们看成台湾人，就不会把我看成是我个人。所以有的时候压力也是来自于，就是不想要让大家觉得台湾人不行啊。那流失人才的台湾各大学如何自救 ？President Xi, maybe President Trump, if you were able to sit down with them. 光开全英语课程，聘国外讲师，提升竞争力。直接就开了两百零三门了、啊，一方面增加我们学生的国际移动力，同时也可以招收更多的境外生，来弥补因为台湾少子化，以及因为学生西进流失的这些学生。不从预算计划危机处理，向国际揽才，也向国内留才。以顶尖的优秀教授为例，原本年薪一百五十万之外，最高支付每年五百万的补助，一次合三年，总年薪六百五十万。降优渥的条件比新加坡南洋理工大学最高六百一十一万和香港大学教授五百零六万的薪水还要高，将能找回人才吗？在大学里面要去。营造出一个这样的一个好的环境，来吸引我们这个优秀的啊学子，在全世界各个国家优秀的大学学成之后，想要回国，那么我们也有这样的一个机会。台湾唯有改善自身环境，才能换回出走精英。我喜欢的、我爱的、我亲近的土地，就是这一片。像我在大陆，或许会有更好的发展，但是我觉得我会宁愿把我所学贡献在我喜欢的地方，这会让我。就是可能是一个更好的坚持下去的动力，不能只维系在情感召唤。你确定你会回来？我确定。年轻人感叹，对岸待得越久，回家的路就越遥远，甚至有人哽咽地说，已经回不去了。很多年轻人感叹，到对岸待得越久，回家的路就越遥远。像是其中有人在受访的时候，甚至是哽咽地说，他真的很想台湾，但是一切已经回不去了。到底为什么回不去？我们就要跟随资深记者林尚云、张正安的脚步，到对岸去看看他们的故事。滚珠绿茶，他的最爱，他指定的吗？对，他最、哦、最爱台湾的五十男，拎着女儿牵挂了乡愁，这是相隔八个月的等待。梁老足足站了两小时，看着等着，分秒煎熬。喂，妹妹好、哦，还没有出机场，啊，那边怎么会写十一点三十八已经抵达了啦？看，你们会这么一个？害我很紧张，怎么会这样子？延迟的班机，心多焦急。妹妹，太崩溃了！我们在飞机上面等了一个小时，然后完全没有任何空调。来，你看，爸爸，珍奶茶嘞，爸爸他的最爱啦！一手紧紧握了最爱的混珠绿茶，离家两年，北京打拼，几度出差过家门不入，下家林总算回来团圆。目前有四十六万台湾人在大陆工作，事业亲情两端拉扯着。可是把你不会很怕以后，万一你干嘛真的老了，我人在哪里呢？因为不要紧啊，你
，然后真的最大的福运就是父母亲不要造成孩子的负担，你们才不会是负担嘞。我们的年轻人会走出去，最大的问题不是中国大陆有有有好的项目，而是因为我们没有好的环境。北京创业一级战区，中国政府补助最少，成功率最高，多少台湾人到这背水一战？我觉得在车库咖啡里面去写程式。然后 coding， 对对对，就其实因为没有一开始资金很很短缺嘛，所以我觉得买了两一杯咖啡，我可以在那边做整天。车库咖啡是中关村孵化器创业基地的起源。我们之前我坐在这边的时候，可能办公的时候，别人就会来跟我换名片，就会问你说：“哎，你是做什么项目啊？哪边来啊？”然后我可以跟你一起合作吗？长城大街上创业补习班，黑马成长营，师资林立，处处修了道，崭新机会。我自己都没有办法想象，现在我平台，我们在聊天，我们在睡觉的时候，他在帮我卖票，所以，对，中国最大的活动平台。哎呀，这个我就吹吹吹吹牛啦，就说实在，这个市场还很大，我觉得我只是暂时领先，对，因为这个领先没有绝对的。假设这里有一百分，我可能现在就是十分，别人可能是五分、四分、三分，所以我可能还有九十分没有做到。说了谦虚，走过负债几千万低潮，回首大陆闯荡十多年，肖辉七年级生，活动通网站创办人，昔日是红海工程师，自行创业后夺下台湾和大陆创业首奖。二零一三年在北京创立活动型票券网站，目前是中国大陆最大活动推广平台。受到日本 r e c o 和美国高通融资十五亿的活动型最新发展是，从报名入场到验票都是无纸化。像我们现在进去会场前，镜头前面一站，扫描。有报名就可以印出名牌。强化辨识系统将票券签到行销，整合在网站平台，获得十五亿 A 轮投资，年营收八亿元。台湾自己呃成立公司的时候也希望跟有台湾，不过因为自己的可能想法和呃比较年轻吧，比较难以受到青睐，所以大胆的想法跟商业模式，呃，在中国大陆这边可以获得印证，也让找让我找到舞台。未来的速度跟效率才是我们的产业要跟国际竞争里面很大的一个，因为已经是快鱼吃慢鱼，而不是大鱼吃小鱼。台湾错失留住人才，最终需要会在北京抓紧机会。在北京金融圈大楼，另一个正展翅的台湾年轻人努力拼搏。就因为他们去做市场营销的人身上其实没有扛树，树是在这个一线的销售身上去。这个树的那个，其实做的就很清楚啊。一开口已经是标准金骗子。夏嘉玲二十六岁，外商战略行销顾问，毕业后在台湾平面媒体起薪三万三，如今薪资四倍跳，而高薪伴随的是高压。高挑战，在互联网企业，你确实学习的非常非常的快速，因为真的是压缩式的、爆炸式的这种环境，所以每个人成长会非常的迅速。所谓的九五六就是朝九晚九，就是早上九点上班到晚上九点下班，然后一周六天，就等于周一上班到周六。周休二日。没有周休二日，因为周休一日就要偷笑了。说的是出到对岸时前两份工作写照。回家得加班，熬夜赶工，跨国联系，高强度环境逼得你得迅速成长。对，交代完助理，何思颖急忙跳上车。这天周六正常加班，早就习惯没有休假的日子，打开笔电，手指飞快飞舞着，赶的是气话，打的是未来。因为我电脑键盘坏了一个、欸，哎，拍起来应该没问题，因为敲字敲键盘太大力了。就打烂。其实六日很难休息是好事，就表示你有业务可以做。话才讲完，电话又来。喂，嘿，没事没事没事没事，嗯。公司业务已经占据他绝大生活。何思颖，台大法律系，南京创业，负责众创码头、创客空间，协助台湾产业落地对接。当你今天去想象。我十年后想要有什么样的个性？我想要有什么样的成就？我想站在一个什么样的地方？而你现在身处的环境，它有没有可能在这十年间去帮助你达到你想要成为的那一个人？如果不行的话
，那或许你现在所选择这个环境。并不是一个很适合你的环境。站在两岸十字路口，他们选择机会奔腾的那一方。有想要回台湾吗？目前没有，我还是会想回来的。只是这个时间点，不知道。确实，你会回台湾吗、嗯？会，我一定会回台湾。什么时候？呃，可能年纪大一点。台湾人才只出不进，是眼前最迫切危机。在台湾，很多公司都面临人才外流的冲击。根据英国牛津经济研究院所做的人力资源的调查报告，他们预测台湾将在二零二一年成为全世界人才缺口最严重的国家，为负一点五；而韩国也缺人才，负零点九；美国则是负零点八；而中国大陆正高度培养人才，刚好打平。不过，台湾方面每十个出手人之中就有六个是专业的顶尖人才。过去台湾引以自豪培养的优秀人才库，会不会就此成为过眼云烟？你要去控制好你吸尘器的角度，才能吸得到东西。细细擦起每个角落，吴家景在南京开启高端保洁公司。觉得说好像台湾人现在来帮大陆人打扫啊。嗯。我们现在啊，就是之前也这种想法的话，我们自己也会有一点点，就是过不了自己的坎。可是后来我们实际来这边做的时候，内地人其实给了我们很多的鼓励。很多细节方面做的要比大陆的一些阿姨做的要好一些，而且我觉得年轻人出来做这个嘛，还是呃挺不容易的，因为现在的年轻人一般看不上这样的活。因为细心，尽管收费比大陆打扫阿姨贵两三倍，客户人应接不暇。出走不止赚钱，更是赚视野、赚经验。根据统计，海外工作的人平均年薪是一百一十二万，在台湾想走出舒适圈的年薪六十二万，差距五十万，薪差幅度八成。外资市井，台湾人才流失两百四十万，已经达到整体人口的百分之十，严重影响台湾产业结构。以图表分析，高学历出走严重。目前台湾一半人口是大专大学以上，而海外工作人的学历七成二是大专以上，得拥有更多学识和勇气。从年纪来看，三十岁以下年轻人变多了，中壮年逐渐变少。毕竟为了摆脱低薪，勇敢追梦，得放手一搏。交叉比对后发现，近年海外拼搏的呈现新女力时代，出走的人女性比例越来越高，独立且坚毅。市场不是我们唯一的出路，不需要害怕，也不需要抗拒，那就是找一条自己的风格，然后走自己的路。真正变成更为国际化的人，你才能够在整个市场当中是游刃有余的，你才有更高的价值。成为国际人才才是要务。上海滩伴随郭宁香七年流金岁月，在这薪水十三万，自己有余，但他一直在找回家的路。如果我们可以不担心发展的时候学得更好、做得更好的时候，可以回到台湾的社会，让他对你的养育能够回馈给他。但政府除了情感诉求、声声呼唤外，还能做什么？打感情牌是留不住，可能呃真的想要做事情的人，因为我们会出来的人，对我们来讲都是一个不小的赌博。这一季豪赌得赌上离开台湾的民主，台湾的便利。根据经济学人智库二零一七全球生活成本调查，一百三十三个城市中，物价最贵的是新加坡，第二名是香港，中国大陆、上海第十六名，北京四十七名，而台北五十五名。显见对岸高薪同样。高物价。哦，二手的通常就是会当面交货，所以我就直接去地铁站找他，然后就扛着这个衣架上地铁回家。买二手家具，省钱装点，这是周思雨在北京的小窝。六平大雅房，月租台币一万六，还得跟五个人共用洗手间。北京它是真的一个非常适合打拼的地方，但距离我们想要过一个还蛮不错的生活，还是会有一段的距离。咬紧牙根撑下去。如果台湾有发展，谁又想漂流各地？我习惯把它比喻成为是双层记，一边是黑暗，另外一边是光明。不是只有全部都只是正面的好消息，它还有一些负面的，你资讯的这个控制。还有言论的这些自由都有限制，就像是一个到大海去搏斗、去壮大的一条鲑鱼
，时间到了，机会来了，他就有可能会回到自己的家。最大的关键还是说，我们台湾有没有提供他那个时候所需要的机会？年轻人有权利逐梦。中国大陆并非世界唯舞台，政策红利顶多给的是容易上手的体验券。但当台湾自身无法改善心酸环境，终究留不住想飞的心。真的一定要出走才有未来吗？其实跟留台湾也可以赚人民币、赚世界财。我们就要来看到台湾的 AI 产业如何留住人才。一定要全部周薪出走才能够有未来吗？我们来到全台 AI 界起薪最高的神秘实验室，进门前镜头扫描。好，出现我的名字了，请开门。这是一群各地网罗而来的年轻精英。机器人它就是可以讲话，也可以跟 device 做控制。怎么放到 memory 啊？怎么放到 history？ 三十人一进来起薪，年破百万是基本。待遇其实算是非常好，年薪破百万不是问题。就算是一个呃社会的新鲜人，进来这边年薪有超过百万是大家都都会有了。之前有中国有。中国大陆公司想要挖我，后来留下来，但是因为台湾，呃，现在这边的薪水跟环境都还不错，然后也想要为台湾多做一点事。职工电机，这里有土木物理。嗯，杜玉锦，微软人工智慧团队前任亚太区研发总监，二十二年前一手创立了 PTT BBS， 走过世界，他决定回台帮政府留住人才。现在带一万多封履历，一万多封求职信。对，我一点都不担心这个市场的问题，因为全世界都是我们的市场。说话的同时，团队成员正在台南和成大合作。三百六十度镜头 AI 无人机帮市府出任务。好，接手，来接手举高。随性飞过一载金城，如果是零技术的新手，拍起来就是漫无目的，抓不到重点。导入 AI 技术后，无人机自动运镜，就算直直飞过，也能聚焦炮台。像是原本一段三百六十度镜头的空拍美景，完全没有主轴。城市演算之后，聚焦瀑布，绕飞俯冲，气势磅礴。可以自动帮你做镜头的运镜，那边说你可以不用去注意操作的细腻度，而直接做进行拍摄。那效果因为等同，对，没有技术也是可以去做这种，呃，很很漂亮的画面的拍摄。AI 空拍机如何自动选景，全是模拟齐柏林看见台湾影片。所有运镜技巧，电脑将一万种物件、三百六十种场景模式全部演算，自动构图调色。号称新手也能拍出导演风格。啊，右边这个呢，就是比较普通的运镜，它能够找到船的结构，但是它会把船的。呃，主角会截截掉一部分，然后没有办法放在画面的正中间。而经过我们的算法之后，他能够学习专业的影片剪辑师以及找呃摄影师，找到一个画面中比较好的构图，之后他就可以运镜出一个比较好看的结果了。目前韩政府合作应用在古迹维护、观光环境监测，从解读到研发只花了三十四天。我们拿到百分之十的产值，它也是一个三千亿台币的市场。嗯，所以台湾不是没有人才啊，台湾有非常多人才，继续守在过去就是那种以 cost down 工业思维的话，我们只做防守是不够的，你一定要在这新的产业链里面创造新的价值出来。善用台湾人才优势，站在台湾也能影响世界。世界知名大厂今年纷纷把 AI 大脑收在台湾。Google 启动智慧台湾，试出三百个职缺，培养五千名 AI 人才，筹备亚洲战略基地。微软投入了十亿，在台湾 AI 研发中心，五年招募两百人。大中华区的董事长更说，台湾拥有横跨制造供应链的大学毕业人才。亚马逊和 IBM 也大举来台招募团队，设立实验室。富比是杂志分析，科技大厂看上台湾的主因是台湾人才容易训练培养，政府产业政策力多，基础建设健全，稳定供电，智慧财产权有保障。其实它就像鸡生蛋，蛋生鸡一样，你有产业，你就有人才进来；你有人才，你产业就有发展起来。嗯，所以所以现在大家都是在努力的制造这个环境。但有产业也得有对等薪水，这是一个层层循环，太低薪请不起专家。
，煤专家产业难以升级，人才没有发挥舞台，持续出走，台湾继续陷入地心困境。这家公司是台湾设计师平台。这款大衣啊，目前在北京卖得很出，呃，落肩，落肩一点的效果。然后大概一万多块台币。然后大陆卖得好，大概卖呃，这一次这一次去接单大概有两百多万。台湾原创走出去，透过电商网络贩卖服饰，曾经登陆发展再回来，把设计跟留台湾照样赚人民币。在我们的时间的话，真正比他们提前了一个月。哇，这个还是差蛮多的，这个时间上面竞争力还是蛮高的。和对岸视讯盯看生产线进度，他们说台湾被视为负面的小确幸，正向来讲，享受当下自由氛围，或许更能激发更多创意。他们很多人在追求成功、追求竞争的情况底下的话，他们忽略了生活。那忽略了生活这一块，我认为他就不会做出好的品牌。他在原创这一块，他就做不出好的东西来。我把资源带回来台湾了。所以，当当这些资源扩张成舞台的时候，就可以让我们家的设计师，或者我们，呃，我们台湾的设计师，不管是制造端、原料端，或者是到设计师端，他们都可以有一个发展的空间。同样从大陆回流台湾的，还有穿梭在台南大街小巷的他，林义杰。你们赶工赶得怎么样啊？我现在已经很努力在赶工了。哦，两百多个要记得哦。特别又开发了一个比较小款的包，我想说，到时候它可以做系列上的搭配。收、嗯、罗小屋帮台湾创意找出路，竹子做的一人份两米杯，大陆诞生经济夯就卖掉几千个。过去在上海最高月入百万，帮本土品牌走向国际，月入不到八万，但心里踏实。以中国来讲，它可能今天一个政策，明天一个不一样的政策，我下个月。会怎么样？能不能赚到这么多？这种不安心的感觉，就会让我觉得说，我飘在这里，这不会是一个长久之计。于是他回家，回头台南，真的是人生中最疯狂选择。比较踏实的，比较安稳的，然后能够带领一些不一样的业者，然后找到一个更好的机会。走过世界，走过中国，冷暖自知。如何化台湾优势为商业模式？软体电商无国界，在台湾也能赚世界财。告诉您，台湾要如何自救，别再有回不去的感慨。要如何让出走的人找到回家的路？台湾政府展开危机处理，要协助年轻人筹到创业的第一桶金，鼓励天使投资提供减税优惠。学者认为，必须要断开过时的法令，才可以松绑台湾的创新发展，让产业升级。那我想要一个牛肉包。好嘞，北京工作，周思雨现在出门都不带钱了。啊，微信支付可以对吧？可以。手机一扫二维码，到账三元。光是上午两个小时，包子店收款两百三十块人民币，台币一千多，电子支付收账全都分裂清楚。啊，带现金的没啊？丢嘛，麻烦。那台湾呢？根据统计，台湾逼经济远远落后于亚洲各国。二零一五年电子支付占个人消费支出，南韩高达七成七，而台湾比例仅有两成六使用。二零一七年提高到三成九，但同时大陆电子支付也提升到八成。台湾想在二零二五年达到九成的普及率，非常难。他说非正确条码。正因为台湾自由市场，支付业者二十几家群雄争霸，商家可能都设定各种机器。嗯，没有办法，还不行，没有开。哦，没有开吗？还没设定好。Google Pay 的话，目前来讲，都是玉山的话。目前都比较少人会用到，有的又可以用，有的不能用的困境。呃，对的啊，但是将来我猜这个都会很快的做，所以很快的都会做整合。不打第一只鸟，所有的人都敢勇猛地去尝试。当你打出一个局出来啊，政府不会处罚你
，是台湾各个领域几乎都已经有一些相关法规。那它是在旧时空产生的，所以当新时空需要不同的法规的时候，全部都卡住。传统法令捆绑了更新、更前卫的发想，要怎么打破层层右线？政府抛出了创新法规沙盒。顾名思义，就是当小孩在玩沙盖城堡时，无论发想多么天马行空，大人都不会约束他。而沙盒精神就是希望给新创业者像沙盒一样有固定场域、保护空间、不受现行法令限制的地方。等你试验成功，再考虑修法，取得平衡。像是没有挂牌的无人巴士，政府在业者申请后特定时间开放公车专用道试行，开上路突发状况才能修正。创新沙盒概念将促进产业升级。你的点子从 AI 人工智慧等最新科技，或许跟法规抵触太前卫违法，没有地方实验。政府审视后，尽量不再前置创意。例如，无人车未来运送药材、药品到偏远的地方，协助社区医疗照护，再送病患。目前没有全面开放的视讯看诊，或是无人机喷洒农药，运用到救灾。试过才知道如何应变，政府跨部会协调应应，唯有创新跟上潮流，产业升级才能留住人才。我来自美国普渡大学，我是做野生动物族群估算的研究。科技部招募一百名博士回台服务，每个月贡献十场专业交流，最多可以领十二万五的补助，一年等于一百五十万。像蔡家纯就来到台北市政府的社会局，把所长资料演算运用到公共政策。其实国外的环境啊，跟薪资当然都是比台湾好，可是唯独归属感这个部分，应该就是只有自己的家，就是我们台湾可以给我们这样。倒不如讲，就是吸收，去吸引海外的人才来台湾，变成是让人台台湾变成一个人才基地，这才是一个比较积极的做法。会把呃政府就想象是一个公司，它要去竞争，跟其他的国家竞争的时候，如果你的组织是僵化的，你的政策是死板的。那就跟公司，你就是我我我计划了一堆，但是我反应动作比别人慢，那就有点像恐龙，对，他就可能恐龙就会因此而没有办法适应这个环境，而逐步被淘汰。其实出路很简单，出路就从原本的死路里面硬杀出一条小的出口，这样叫做出路。人才危机等同国安危机，育才、揽才、留才，加速产业转型，因为台湾不能再等。其实人才到哪儿都是人才，就看台湾如何摆脱低薪，提供年轻人发光发热的舞台，让这些出走的人有一天都能回家。我是蔡以静，感谢您收看，我们再会。欢迎收看《你我老之路》特别报道，我是廖芳杰。迈向高龄化的社会，我们可能都要面临一个问题，就是如何预约自己对生命的美好告别。根据一份调查显示，有百分之八十三点五的民众是支持病人自主选择善终的。根据健保署资料显示，接受安宁照护跟不接受安宁照护的病人，每个人的医疗费用相差了十三点一万元，一年国家可以省下健保费用超过六十一亿元。而其实台湾的安宁疗护品质整体排名亚洲第一，世界第六。但是每年呢，因为恶性肿瘤而死亡的人次是四点六万，但接受了安宁照护的只有一点三万人次，相差了二点五倍，可见安宁供需是失衡的。而现在有越来越多人呢，不愿意在医疗现场被人命加工，所以亚洲的第一部善终法案《病人自主权利法》立法通过，开启自己善终、自己来的新纪元。
从急诊室，从汽车，卫生系统的这些管路的增加上去，你会觉得说啊，为什么会会装成这个样子？装到那个根本有时候连。连脸型、连脸孔都看不出来，哦，为什么还要还要再做，还要再做？他拒绝自己面目全非，你知道急救的模样吗？哎 ，boss me。赶快讲啊！如果真的我躺在不能讲话的时候，你们一刀一刀给我切下去，我要反对也也反对不了了。人已经要走就很痛苦了，何必再做到这种程度？觉得很没有尊严。迈向死亡的尊严需要准备。徐太太推着先生散步，这边是医院安宁病房外的小花园。结婚四十六年，携手看过各式人生风景。六年前，徐波波确诊肺腺癌第四期，生命的终结难掌握，但他们很确定危急时。CPR 可不可以接受？电击呢？不要，对不对？啊 ，CPR。电击，电击不要。气切、叶克膜也通通不要。你要看说你救回来这个人是只有那一口气还在，那个气息还在，还是说他是回来到一个正常人？像我们现在，我们担心的就是说，这个人他没有尊严，不想靠仪器维持一席尚存，希望能自然的走掉。二零一九年，病人自主权利法正式上路，首度把“善终”一词入法。它里面的法呢提到说，病人要先知道病情，啊，除非这病人没有办法，呃，他有好的认知功能。那病人知情之后，若病人没有反对，才可以告诉家属。希望患者能知道完整的病情，而不被隐瞒，交还生命掌控权。这个半年来了，他开始有一些状况。我感觉出来，就是没有那么利落。那，那有时候我会无奈，我会觉得好像以前不是这样。子。许先生不舍太太眼泪，握住她的手，看救急细郎还是有说再见的一天。而好死，亦或是赖活，在你意识清醒时，可以主导这条路。怎么走？靠的是病主法中的预立医疗照护资商 （ACP）。不对外开放的会议，我们带你一探究竟。基于有些家属的想法，我们临床上有看到说，哎，好像他没有吃，很不忍心。嗯、事实上，有时候为。很憋管灌食的结果，液体根本不消化、不吸收啊。嗯，你这个状况下还是有所谓的点滴之类的东西嘛？点滴是不是也是会有营养成分？鼻胃管还是插管？怎么组成母亲的死亡套餐？陪着来的女儿问得很认真，因为老妈铁了心要自然善终，什么急救都不做。你们没有办法体会到在我身上的痛，我的苦，因为我爸爸，我现在有时候想起来，我我就对我爸爸很。很抱歉，因为那时候不知道这些信息。爸爸插氧气插了十个月，整天二十四小时，他受不了，他自杀，他想尽办法自杀，他连自杀的力量都没有。三十几年前，爸爸卧病在床的苦是刘妈妈的锥心之痛。根据病人自主权利法，如果是末期病人，不可逆之昏迷、永久植物人及重度失智。或是中央主管机关公告的重症，这五种临床条件，你可以提前选择未来倒下时的治疗，在医疗团队见证下签署预立医疗决定，按照自己想要的方式离开。而死亡摊开来谈，也可能让亲人关系重生。因为我们已经看了那么多在死亡过程里面的恩怨情仇的和解嘛。那我我那个时候就就跟他们讲，我说什么事都要等到死了才才和解吗？其实 ACP 是一个很好的机会
。台北市立联合医院做了几百例的预立医疗照护资商，总院长黄胜坚认为可以在此弥补生命裂痕。道谢、道歉、道爱、道别，不用等到临终慌张吐真言。我的愿望是一直是希望这样能不能做到不知道，希望我在睡觉睡睡睡就这样走掉了最好。女儿不舍妈妈的豁达，母女俩相伴走了这么多年，其实生命到最后还是得独行，提前做准备才能决定属于自己的幸福事。我们在谈高龄化社会，因为马上就要到了。二零一七年底到二零一八年初，台湾就要迈入高龄社会。六十五岁以上的老年人口比率将会达到百分之十四点五。到了二零二六年呢，台湾就已经要迈入超高龄社会了。六十五岁以上的老年人口比率将会达到百分之二十点六。到时候是每三点二名青壮年就要负担一名老人。而这样从高龄社会到超高龄社会的速度，推估台湾是世界第二。而且很可怕的是，六十五岁以上的失能人口，在二零一七年的时候是四十一点五万人，到了二零二六年，推估就会增加到六十一点九万人，失能人数平均每年增加两万人。收费，中大人的资金，加上老化问题的，六十五岁以上人口占全市百分之十。某天，你得面对自己的年长。疏忽间，或许要扛起的是亲人的老化，人生就此无法随意调平。赶着上公车，想快回家；下班对阿龙来说，是另一个紧绷的开始。打开手机，远端监测卧床的妈妈，身为独子的阿龙，说自己七年来就像超商一样，全年无休，撑到最后，最后一刻，我才去住院。医生已经下达，对，因为已经用服用了很高剂量的类固醇，压不下了。我觉得自己连生病的权利其实都有啊，就是这样子啊，就是最大的，最大的，我觉得最可怕的地方。阿龙累到在车上睡着，白天工作，夜间看护。四十几岁的他，就是所谓的在职照顾者。陈家不敢想，你觉得这样的生活离你很远吗？来看个数据，今年二月底，台湾户籍登记六十五岁以上老年人口三百一十三万九千三百九十七人，占了百分之十三点三三，比幼年人口的百分之十三点三一还要多，史上第一次。代表国家的人口抚养结构转变为以扶老为主，而根据推估，一百零六年的失能人口有七十三点八万，其中包括六十五岁以上失能老人、五十岁以上失智，加上身心障碍者等等。家里一旦出现需要照顾的人，可是长期抗战。但就算申请到居家照顾服务员。包括居家，呃，居家服务其实重度的只合给一个月大概九十小时嘛。那有很多的家属其实反映都这都是不够用的哈。那一个是不够用的问题，一个是不好用的问题，就是他可能呃只有在周一到周五，呃有提供服务，假日不见得有。以阿龙来说，九十个小时他分散成二十二天，等于居服员每天只能登门四小时。在他上班期间，最少有五小时的空窗期，是妈妈独自在家没人顾。政府制度设计难以满足家庭照顾者需求。我妈妈失智重度，我们要送到那个机构去的话，一打电话跟他们接触，他说失智重度说好，他们都以为说是全瘫的。我们说，我妈妈还会走动，就没有一家要接的。享受安养机构却碰壁，林大哥照顾妈妈二十几年，今年母亲过世，他形容自己的人生断掉了。就尽量不要脱离职场，一脱离职场的话，真的就没有了。因为现在这个职职业都一直在一直在随时间在转转换呐，一走掉的话就跟不上了。
辞掉工作的空白岁月，现在快六十岁了。台湾每年有十三点三万人因为照顾离职，一二十年后年纪大想回职场困难重重，也因为年轻时中断工作无法累积退休金，可能老了只能仰赖社会救助，沦为新的一群贫穷人口。你的员工越来越老，然后你的员工越来越少。因为台湾现在一年从二零一六年开始，每年减少十八万劳动力，因为少子化。你怎么样去解决他的家庭照顾责任？好，是企业主可能也要也要去付一些心力的哈。目前推估台湾最快二零一七年底进入高龄社会，也就是六十五岁以上老年人口将达到百分之十四点五，三百四十三万人。二零二六年迈入超高龄社会，老年人口比率百分之二十点六，有四百八十八万人。从高龄社会到超高龄社会的速度，预测台湾是世界第二。我从四十一岁准备我的老年，我从四十一岁就开始在想，慢慢想，不见得我想的都对。因为什么？我四十多岁，我怎么能想到我的老年境界？但是我在意老年。即将满八十七岁的孙悦，罹患过肺腺癌，又有慢性阻塞性肺病，说话很容易喘，一不小心就会感染住院。他说自己每天都能做最后一天。我要呼吁其他的老年人，不要只在家里头。第一个，跟家人互动；第二个，跟社会互动；第三个，就是自己怎么样的。来安排你自己的将来。孙叔叔说，遗书早就准备好，也都交代过子女了。太太的预立安宁缓和医疗意愿书，他也带在身上。坦然面对老病死，戴着帽子，穿格子衬衫，潮得不得了。大家啊，我们的高高低低啊。边走啊边解释，觉得社会对长辈的友善环境还不够。孙叔叔每周都会跟老友午餐约会。我觉得还是我们这个三三个人的老照片好。孙悦开心谈笑，活在当下。想想我们对高龄的准备，似乎远远赶不上他老化的速度，甚至拒绝承认老了退化了。想要老有所终，或许应该从直接面对才是新的开始。生命结束，如果它是个自然的现象的，我没有遗憾呢、啊，是我经营出来的。是以在地老化为原则，做了很多居家服务、社区服务的据点与资源的整合，但是因为预算不足，所以效果不大。后来就有了长照二点零，而长照二点零是以找得到、看得到、用得到为目标，把服务对象扩大，服务的项目也增加，请服务提供单位挂牌，而且将补助的核销规定松绑，让更多人受利，将全部的服务分成 A、B、C 三级，整合了社区整体的资源与照顾模式，并且加强。各项服务之间的连接。点零第一年上路，政府以找得到、看得到、用得到为目标，它飞得进每个县市吗？我每个礼拜我就会跑中区，就是会跑凤林嘛。那每个礼拜我们这样下去，然后访视来回的话，也要八十到一百公里。开车出门一趟，公里数不得了，就差不多是台北到新竹的距离。轮胎啊，没多久就磨平。我们跟着刘兆专前进花莲中区的万荣村，它距离北区的卫生局呢，差不多一个多小时的车程。如果他规定自己一天呢要访八个个案，可能早上七点多就要开始跑了。还有被狗追过吗？有啊，很超怕的，很怕狗哎、欸。
居家访视、心脏得大颗，什么事都会发生。照顾管理专员是长照服务的第一线评估员，审核你是否为长照对象，给予资源。偏乡的照专得跋山涉水。看，没门牌。好不容易来到个案家，阿公。他现在在睡觉，所以你们跟他沟通，他可能也听不太懂。对，会不会软说？我等一下去看一下。一边细心和家属讨论，又得不断 check 评估表。到 K 这边都是，所以这样评估上来，一个案家都最少要一个小时。每个环节都不能遗漏。设想未来居家服务员上门，从房间要进到。这里面浴室来的那个阶梯的部分，其实是比较有有困难的，所以要解决这部分。赵专又向家属说清楚各种补助，帮他们申请适合的服务项目，背负着民众的期待，大家都希望越快越好，慢了常被骂。但知道每位赵专的服务量有多少吗？我们花莲县的私能人口大概是一万六千多人。然后我们现在的照管专员在今年中要核定是二十六位。那如果还没有进到二十六位之前，那现在每一个照专手边的案量应该是两百九十位。其实不止花莲，各县市的照专工作都很吃紧。卫福部的平均设定是一比两百，但日本的平均服务案量是近四十位。他们有将近九万多名的借户支援专门员，这个职位也就是台湾的照专。其实日本照专开放给民营，人力比较充足。呃，开放给民间单位，其实这样在我们的长照服务法里面呢、啊，它是可以的。那政府现在的态度就是说，需要有一个所谓的资源的长守门人，那就是我们的照管专员。照专工作压力大，流动率也高，长照二点零最需要人，也最缺人。以一百零六年推估，全国照顾服务员需求是三万一千五百零九人到三万九千一百九十五人，但高推估还缺一万两千九百八十一人。社工人力需求是四千零三十八人，还少六百四十八人。而长照政策来到后山花莲，水土服吗？一个点最多是八个了。接送马不停蹄。这天一早七点，我们跟着长照巴士司机阿贤去接老人家。阿妈走，好走，阿妈走。先生走，阿妈走。我现在就拿着书包，啊，我就要去啊学校。有很多部落里面的道路其实是非常不好开的，像现在这个陡坡呢，就非常非常的晃，因为它可能也许已经来到陡差不多四十度吧。长照巴士在山间穿梭可不容易，同时我们一个 B 四个 C， 那就一台车，那一个休息点又只有八个长辈，所以我说三十三十二个的长辈早上如果同时都满站，然后就一台车一一个司机，他要载运。这么多的长辈，所以他几点要起来上班？门诺医院长照主任戴玉琴就觉得中央不够，因地制宜，只给一辆车的补助。因为在偏乡，一户跟下一户的距离可能就是二三十分钟的车程，跟都会区的交通便捷完全无法相比。而什么是一 B 四 C 呢？根据长照二点零，将服务体系分为 A、B、C 三个等级，希望建立以社区和在宅服务为基础的照顾方向。A 是社区整合型服务中心，必须能做日间照顾中心和居家服务 ；B 是复合型服务中心，有日间托老、居家护理等等 ；C 是巷弄长照站。这边是卓西社区发展协会，也是布农族的部落，它是长照二点零里面的 C 级据点，主要提供了共餐、零托等等服务。那可以看到每个站里面会设置一名照服务员，他一个人最多要照顾八名老人家，其实压力不小，还是有点低哈，七十三。好，那你今天还是坐沙发那边，转圈圈，画圈圈来。照顾员每天要帮长辈量血压，还要带健康促进活动，中午还得煮饭，怎么可能忙得过来？来到另一个巷弄长照站，竹溪乡太平村卫生室，这位大姐就是辅助照顾员的储备人力。你一个月你平均多少钱？大概一万出左右，这应该是远远不够生活的开销。当然不够啊。
。根据中央补助，各县市巷弄长照站储备人力一年只有十四万，换算一个月一万一千六百多块。以兼职时薪一百三十三去聘雇，相当于一个月近八十八小时，一天差不多只能工作四小时，薪水低，找人难。而照护员能得到的帮助有限，战战兢兢，难免影响照护品质。对老人家来说，光阴荏苒，时间感受特别强烈，长照得更快修正，才能点亮需求。长照二点零，因为台湾人口老化的关系，服务潜在对象也增多了。但是六都的长照人力却严重不足，主要就是因为薪资太低，社经地位不高，所以导致留任率偏低，缺额也严重。双北市的缺额呢，合计就有七百四十九人，桃园市短缺了四百一十七个人，台中市粗估短少了大约五百名人力。台南市人口老化程度居六都第二，短缺一千个人左右。而高雄市呢，长照人力照服员不足一千。九百七十七名，所以六都合计起来，今年缺额将近五千人，到了二零一八年可能会更多。住眼睛，听觉、触碰、感受更容易紧绷放大。来，戴起来，戴起来。戴起来了，就不知道怎么摆呀。等等，恐怕就笑不出来。这是一场两小时任人处置的试炼，看你能忍多久。我的路。就光看你光，好像很舒服啊。分账机构不是绑这样啊，一个小时就给他分水分。直接大抱怨，时间其实才三十分钟，很多人已经动尾掉，扭来扭去，甚至这位大哥干脆自己挣脱胶带，舒展筋骨，而坐轮椅的推你出去散散步。我就是会有那，呃，你必是。的那种恐惧，恐惧，对，啊，你戴着眼罩，然后你会觉得你推出去，突然间一个很安静的空间又突出又嘈杂，然后你觉得耳鸣，然后就开始不舒服。这样，安养院的护理师好崩溃，直说：如果是你的照护员为了照顾的方便要这样子的话，我会跟你说，那你先来给我帮帮看。约束体验让这些在第一线照护现场的人亲身感受卧床、坐轮椅的长辈被绑会有多不舒服，还有给他们自以为贴心的照顾。如果回去能不绑的尽量不绑，感觉那手不再属于我的，然后那个脚也不能抖，然后就整个心都飞出去外面说哦，原来能活动真好，可以自由真好，真不如死。真的，把你束缚起来，才能真正了解低自尊需求被忽略的苦。其实我们在照顾现场里面，常常就只做到不尊重。长辈不管是坐在那边、躺在那边，我们在做事情的时候都不做到告知。那不做告知的时候，其实长辈相对会有一些惊恐的一个表情会出现。老了一样需要尊严。绑起来是以安全为名的眼前轻松，但长辈越来越失能，只会让你更难照顾。在云林的同仁仁爱之家引进日本的自立支援，打破台湾对老人三种传统照顾方式，就是尿布、卧床和约束。阿妈的手，这是半协助的喂食，先让他适应他那个汤匙的存在感，然后待会他比较适应的时候，也许他就可以自己拿。鼓励长辈多动，下午茶时间吃吃喝喝后，你可以本色吧，好了，来来去啊，好不好？提醒老人家上厕所尽量不包尿布，让生理机能正常。长辈的一小步，却是照服员成就感的一大步。最不能适应的是什么地方？是换尿布吧。就是他可能一天当中可能会大好几次，然
然后我们就是一直要帮他换尿布，然后那时候还没适应，然后就会很想吐。阿力行会较好行吧？不然。自立支援改变照护员总是把屎把尿的状态，工作价值提升，离职率也降低。以这家安养机构来看，过去员工几乎都是五十岁以上，现在院内二十五位照护员，有七人是三十岁以下，差不多三分之一。来机构实习的大三生黄玉如，本来就很喜欢老人家，毕业后想做照护工作，但也说了血淋淋的现实。毕业以后要从事可能是长照或者是照护这个工业，很少。为什么？因为大家都会认为说这是一件很低劣的工作。根据教育部统计，每年长照相关科系有四千五百位毕业生，但只有一到两成的人会做照顾工作。要让年轻人愿意投入，得改变社会对银发产业的既定框架。有时候比较晚出门，我爸爸还会说：“快点啦，赶快啦，快来不及上课了。”失智的杨爷爷已经九十五岁，笑得好开心。女儿上班前带她来银法园，这边是全台湾第一所由学校办的日间托老，就是在朝阳科技大学，概念是老人家的幼儿园。心呐、啊，这个心就是心背，是啊呐，就是为一个人咧拍囡仔，讲先来考。啊，我就是这个，我就是你啊。想吹配吗？嘿嘿，来想吹。不识字的阿妈用图像记忆法，三字经念得下下叫，超级可爱。照顾长辈们的年轻女生，原本对老人的想象啊，长辈就是我们一般的负面想法，就是什么有看护啊，有外劳啊，然后卧病在床这样。没接触前想到的都是失能的长者，银法院让这些学生看到也有不一样的照顾选择，想办法让你先愿意进入这个产业。你拢叫伊虾米？先生。工作受尊重，才有九任意愿。哎，照顾亚健康，然后一直到到刚退休的这这些退休的所衍生出来的食衣住行娱乐，包含学习医疗保健等等，跳脱出传统的那一个框架，低薪资、低社会观感，然后再来是出众。将银法员产业化，年轻人可以从基层照护员做起，之后变成经营管理者。职业发展有晋升的机会，有盼望才愿意待下来。最重要的是，你我都会老，想要白发苍苍时怎么被对待？整个国家社会的照顾观念和对照顾者的职业发展，都得重新醒思，立刻改变。居家医疗是长照的重要一环，但是全台湾一万零三百零一间的七一基层诊所当中，只有一千零七十一间诊所参与了居家医疗，比例真的不高。有个原因呢，就是付出跟所得不成正比。居家访视的健保费点数比门诊检查费高了很多。不过问题是一个上午最多是跑四户，差不多六千多块，但是在医院呢，一次门诊可能就看四十个病患，是一万四千多块。踏出医院困难，走进家里更困难。人家会认为你是诈诈骗集团。这或许是最热血的诈骗误会了。所以我们要 check 一下电脑啊、印表机啊、图卡机啊。那个过湖天国小那边左转，然后他是在那个里长他家附近。一路往阳明山上走，滴滴答答的雨没这么好开。就像当初要走出白色巨塔到府看诊，也有一些心态的周折。我本来也觉得，其实你民众有需要，你就是会到医院来找我。我们不知道原来有那么多人有需要，其实他没有办法，或他不知道到医院来。车子没办法完全开进去，医疗团队只得徒步。这对健康的人来说，都有些累了。更何况是行动不便的长辈或病人。阿姨，我来了。这个爱没让人，那点没搞没。阿妈看到医护人员，立刻碎念一下老公。这可是经过时间相处培养的信任感。再帮他做一件很简单的清创。
，医生弯腰蹲着，在不大的空间里帮曹贝贝处理伤口。客厅就是整间。高龄社会来临，失能失智长者越来越多，不方便去医院，由家属代为挂号领药。但这样就是隔空看诊，甚至我碰过家里面一天吃二十四颗药的啊，这个药心脏的在这边拿，肺脏在那边拿，肾脏在这边拿，那里面又。又有一些重复用药，一天吃二十四颗，又不是在吃饭。根据健保署评估，病人接受居家医疗后，用药重复率降低，身体比较健康，也让急诊率下降快百分之二十。可以再够叫，今晚不冷。这个是，这个是我们医院的。不行。眼见为凭，才容易给最适切的诊断。居家医疗就是解方。走入家庭不只是护身，给的还有关怀支撑。像曹阿妈多年来照顾公婆和孙子，面对曹阿公的腿有伤，却常乱买药。她说自己好累。你看天医生那位吧，好舒服。那医生是就是无听你的话。没有啊，我就我就搁搁好伊。妈妈，我我也讲伊单点就好。阿妈的眼泪流露，老老照顾压力不小。而医疗团队来到家中，像营养师还会检视冰箱，帮你注意饮食，这些都是没有走出医院很难办到的。医病关系，我觉得有一部分是时间，也是需要去。时间可以来帮忙培养的，比方说我来这里几次，那每次都是一二十分钟、二三十分钟。如果在整间，可能每次都是两三分钟、三五分钟。有啊，可以有啊，哎呀，哦，阿丽，你吧。天台也要卖价了。医病关系在整间病房外热度重新燃起。台北市立联合医院的居家医疗照护人数是全台湾最多，占了百分之十二。而想要实践在宅老化，社区里的医疗网络很重要。但全台湾一万零三百零一家西医基层诊所，截至一百零六年六月底，只有一千零七十一间诊所参与居家医疗，比例真的不高。我要给你做检查吼，啊这边哦吼，来你你头壳我这边吼。八十一岁的陈贝贝躺在沙发上，医生帮他做颈部超音波检查血管。过去曾经脑中风过，身体右半边不方便，他自卑不喜欢出门，反而越来越退化。自从他们过来医疗团队过来，跟这个社工过来的之后，现在着动。还有一切运动，走以前是没有办，差不多这样，没有办法像现在这样动。他一开始也抗拒我们进来，他相当的抗拒我们去介入他的生活，但是我们就是好说歹说，哦，骗了很多次，最后每次来关心他、啊。多顾茅庐，敲开心房。陈贝贝举起不灵活的右手给我们看，秀出他的进步。和医生两人都笑得很开心。医病关系比在医院里更靠近，这样直接的感动让医师更愿意走出来看诊。只是居家医疗要成功，不能只靠医生的佛心，还得要更多诱因。居家访视费虽然健保点数一千五百五十三点。比门诊诊查费的三百三十二到三百九十八点要高很多，但一个上午最多跑四户，差不多六千多块钱。而在医院一次门诊，若看四十个患者，是一万四千多块。想办法让给付和医生付出的心力拉近，或许能让更多医师跳脱舒适圈，走出白色巨塔。这场医疗革命需要整个体制动起来，才能改变、翻转，获得更有品质的高龄未来。长照跟医疗的桥梁在哪呢？日本政府设计出了一个合作制度，从 Cure 到 Care 搭起了桥梁，诊所医师、居家护理师等多种的专业合作。另外，当地诊所跟诊所之间也互相合作。比方说呢，它能够连接老诊所跟年轻的开业医师两方面。比方说，老医师半夜去看病人的话是比较辛苦也比较困难，所以这时候据点就会帮助他找到年轻医师开业的诊所，以病患的家里为中心，把生活。支援医疗跟长期照护等元素都导入，让需要长期照护的人可以在自己熟悉的地方直到终老。长寿国。
、日本，老化是国安问题，面对他们时刻提醒，笑容得轻资源规划打理。啊，对对对对，柔和灯光、木质色调装潢，每个房间门口名牌下都有可爱的手工艺作品，温馨的 feel 不让你有住在机构的感觉，而是家，即便是处理死亡。这边是老人住宅里面一个很特别的区域，叫做安宁室。当老人要走最后一段人生路的时候，就会被移到这边，而他的家人就可以睡在旁边陪伴他生活，就像在家里面走完人生最后一段路。旁边阳光洒落的温暖，旧家具带来熟悉感。日本照护机构很怕让你觉得是机构。変なこと言われちゃって、お母さんの葬式しないって言われたのよ。ね、その時にあのヤギのケイスケさんにその話をしたら、葬式は俺がやってくれるから心配ないって。抚慰长辈的心，日本照护老人家有一派理论是积极训练长者自立，就算住进照护机构，也不希望你日渐退化萎靡。五、六、三、七、八、七。老人家认真的坐着能力回复机，他们希望长辈不是只卧床和坐轮椅。来日本工作的台湾人秀昭很有感触，不是强制他出来干嘛，是会跟他聊说，就是你有什么兴趣，我们一起来做做看，然后我们希望看到你。不要因为躺就是再也站不起来，会有个期待说，你也许有一天就是可以不要在这边住了。我们一起努力就是可以，就是让你回去原来的生活。有别于台湾安养机构比较冷冰冰，老人入住了好像就是被放弃的感觉，不管是心灵还是身体。老人家表情逗趣，这是午餐前的口腔操，帮助长辈分泌唾液，增加食欲。我们发现啊，桌子下好多个老人家的脚都放在小砖垫上。椅子はみんな同じ高さなんですけど、生活されてる人はそれぞれこう身長がね、あの違う。刻制的垫子让你比较好坐更稳。小地方展现的就是照护的细腻，尊重每个长辈都是不同的个体。住进来不代表你要被标准化。而日本的特养机构有一套照护模式。这边叫紫阳花，那头是蒲公英，有点像把你分班了。这叫单元照顾，一个区域只住七个长辈左右，不会把大家通通塞在一个地方。单人房维护隐私，但又有大范围像家的公共空间。彼此聚在一起抬杠吃饭，老人家还是能自主又可社交。日本照护机构在空间配置上下了不少功夫，就算无法自己住单人房。像是这间四人房，不是一张一张床连着，不同角度的摆放加上帘子，一拉起来就是自己独立区域。生活上的各种需求，不因为老化而放弃。行动的不便的老人家，如果要洗澡的话，可能是一个大工程。但在日本有一个像这样子的洗澡辅助器，也就是说，当你坐在像这样子的椅子上的时候呢，他的照护员呢可以看到，他就会要把这个平行的支架拉出来。老人家呢就可以把脚平放在上面，接着机器把你升起来，平行移动，再慢慢下降到浴缸中，安全的移位，减少滑倒风险。对老人家来说，辅具很重要。日本有个特别的职业叫辅具专门香韩员。他们会到府帮长照个案检视生活环境，建议你需要的辅具，像是现场评估量测，这张床太低了，搬来扶手卡着。こう体を引でこう切ることで、立つ時は少しお尻を前に持ってって、で、こう立つと一番スムーズです。直接在你家示范给你看。あんまり歩行器が低いとこうなっちゃうので、高くしとくと背を張ってこう。歩けるので。活灵活现，把正确错误使用通通讲一遍。在台湾是习惯直接在一材行买，但适不适合家中动线或怎么使用到位，恐怕就很难说。帮
轮椅吸蓬蓬，干燥杀菌后，细部零件一项项检视清洁，超级高刚。灰尘毛发通通吹薄，再包装起来。这边是辅具准备中心，让二手辅具再生。这些经过清洗、消毒、准备过的二手辅具，看起来就像新的一样。在日本的观念来说呢，辅具是一项服务，而不是产品。日本政府呢，补助民众租赁辅具高达八九成的费用，有百分之八十的人呢，都是租辅具，而不是买新的。这一点就跟台湾相当的不同。あの状況に応じて適切な器具のレンタルができるということだよね。每个阶段需要不同辅具，不可能一直买新的。租赁可弹性配合需求，辅具准备中心在日本很普遍。他们的长照产业发展成熟，竞争也激烈，更在意以人的需求为出发点。台湾进入高龄社会，得从新出发，才能了解老人真正想要的。谈到高龄，就要关心失智的状况。六十五岁以上的老人家，每十三个人就有一位失智者；到八十岁以上呢，更是每五位就有一位失智者。在一百二十年的时候，失智人口超过四十六万，每一百个人当中是两位失智者。不过到了一百五十年的时候，每一百个人当中就有将近五位失智者。而在未来四十五年当中，台湾的失智人口数平均每天增加三十六个人，平均每四十分钟会增加一位失智者。更惊人的是，失智者普遍。高龄，所以后续需要的照护投入是相当可观的。想不起昨天，到不了明天，失去了记忆，我还是我吗？讲对，你少年够老啊，到这个时阵。个瓦布啊，哦，对不对？阿妈的千言万语。吊单杠啦，做做做,做体操啦。吊单杠。啊，是聊聊天啦，这样日子比较好过。亚公行动越来越不方便，渴望走出家门透透气，这是他每天最期待的时刻。亚妈即使腰不好，也还是坚持推先生出去走走。有人他们讲话吼，较好啦，伊较袂心。心情较袂郁卒啦。两年多前，叶阿公确诊是轻度失智症，发现的早，在太太细心照顾下，状况还算没有太恶化。哎，小蛋蛋的啦，就要定档起来啊。有附件功能的设施，增加肩和肘关节灵活性，转啊转，如同叶阿妈忙得团团转的日常。李小姐，她洗澡了，伊就都要等下工啊，啊，我爱做工。放下放下，就是，安尼我较忝来上面。再见了，再见了。七十八岁照顾八十岁，几乎得二十四小时盯着。我做我嘛，提起来，提起来尝。得叠对叠，否则牙工会忘记一直重复吃药。我两个加加油啊！采访到一半，原本坐在客厅的叶阿公走到餐厅说：“拿下子，拿下子。”伊的菜叶的，伊拢爱讲，咱咧讲，伊有听到啦，伊也有听到，安尼啦，啊，若无伊的安尼，我白鸡汤鸡西安尼。没有安全感，阿公非常依赖太太，有时固执不吃药，发起脾气来，叶阿妈也没辙。我是，我是，我是万叹啦，我是。心好痛，两人解法一辈子的共同记忆一天天消逝，增加的是日复一日的沉重照护压力。失智症是台湾迫在眉睫的课题。根据推估，台湾六十五岁以上的老人，每十三人就有一人失智；八十岁以上五位就有一个人逝。民国一百二十年，失智人口超过四十六万人，每一百人就有两位失智者。一百三十年超过六十六万，到了一百四十年，失智人口超过八十一万；一百五十年时是八十五万，每一百人就有五人失智。未来四十五年中，台湾失智人口数平均每天增加三十六人，等于每四十分钟就有一个人失智。失智症在一般的呃家庭来说，他们可能还是认为这是老人痴痴呆，就是刚刚那头壳那。
派奇亚内，他会觉得说这是一个很不祥的疾病，对于外人来讲，他们很难以启齿，那他们也会希望就是避重就轻。失智症是不可逆的，逃避反而延误病情。对日本来说，经过多年经验体验，他们不把失智症当病，而是需要用特殊沟通的一般人。从脱衣服开始，每一个动作都询问。洗头时，老人家脸上难免被水泼到。不会直接用毛巾擦长辈，一定用问的，否则对失智症来说就是突如其来，容易惊慌。每件要做的事都摊在他眼前看，这是一种确认的 feel， 让奶奶有安全感。失智症的认知常混淆不清，听不懂时靠碰触引导。看看赵福元手放在不同身体部位，提醒长辈接下来要干嘛。台湾安养机构对失智症常常用禁令，就是不要做什么什么。或是当跟失能一样的照顾。我々のグループで一番大切なのはさっき言ったように一人一人がの思いを大切にすること。何がいい介護かというのは我々が決めるのではなくて、そのお年寄りたちがいい介護はこうだって決めるわけ。强调是努力去理解长辈想要什么，就算是失智，也尊重他的需要和感受。很难看得出，这些老人家其实是重度失智症。他们很开心的在唱歌，还有聊天、看电视。这个空间就是他们的客厅。其实呢，完全的配置就跟家里面一模一样。团体家屋的空间规划就是一般日本家庭的模样，让失智长辈从自家来到外面接受专业照顾，不觉得自己的环境被改变了。他们的概念就是生活即复健。赵福元穿着围裙在厨房里备餐，就像自家晚辈在忙着。小规模个别化，塑造安心感。而每个房间外面都有不同的花草画，这是借由图像记忆，让失智长辈容易找到自己房间。如一般人的正常生活，才能让他们延缓退化。失智症已经是全球要面对的危机。根据世界卫生组织推估，二零一八年世界各国的失智症照护成本高达一兆美元，而每三秒就增加一个失智症。二零一七年推测全球有五千万个失智者，到了二零五零年，高达一亿多人口。不过 ，WHO 的一百九十四个会员国，只有二十九国有国家级失智症政策。台湾是其中一个，在二零一三年公告。只是我们对失智症的认识，还是恐惧多于理解，必须尽速建立专业照护模式。记忆或许挽不回，但笑容可以继续。你我老之路，但愿都能平静安详。谢谢您的收看，我们再会。